ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு வேதாந்த் தெலுங்கு ஜெய்வி ஆடியோ வீடியோ கிளியர் இருந்தாமா ஆடியோ வீடியோ கிளியர் இருந்தாமா ஒக்கசாரி மெசேஜ் செய்யண்டு ஆடியோ வீடியோ கிளியர் அண்டு స్టార్ట్ చేసేద్దాం క్లాస్ వీడియోని లైక్ చేసుకొని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అమ్మ ఛానల్ని ఓకే టుడే టాపిక్ ఆల్కేన్ ఆల్కీన్ ఆల్కైన్ బెంజీన్ రియేజెంట్స్ దాని తర్వాత పీవై క్యూజ్ చేద్దాం ఇవన్నీ ముందు కాన్సెప్ట్ బాగా ఎక్కాలి మైండ్కి తర్వాత రియేజెంట్స్ ఒకసారి చేసుకోవచ్చు ఓకే స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ ఆల్కేన్లో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఎక్కడైనా కొంచెం ఫాస్ట్ అయినా అర్థం కాపోయినా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి చెప్దాం ఆల్కేన్ ఆల్కేన్లో ఓకే ఆల్కేన్లో రియేజెంట్స్ అంటేనే మొత్తం టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మీద టెన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అన్ని రియేజెంట్స్ మీనే అడుగుతాడు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉండవు థీరీ క్వశ్చన్స్ ఉండవు ఓకే ఒకసారి చూద్దాం చెక్ చేద్దాం దీన్ని జిఓసి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆల్కేన్లో ఫస్ట్ ఆల్కేన్ మీరు ఈరోజు క్లాస్ తినండి తర్వాత పీవై క్యూస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో కానీ లేకపోతే ఆర్గానిక్ మొత్తం జస్ట్ ఫోర్ డేస్లో అయిపోయి చేసి పీవై క్యూస్ ఒక రెండు సెషన్స్ పెట్టుకుంటే ఆర్గానిక్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది ఆర్గానిక్ నుంచి టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మొత్తం ఆల్రెడీ ఐయూపిఎస్సి నుంచి డైజోనియన్ సాల్స్ వరకు టెన్ క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతాయి జస్ట్ వన్ వీక్లోనే ఈ ఫోగ్రామ్ ఉంటుంది మొత్తం ఫస్ట్ ఆల్కైల్ హ్యాలైట్ టు ఆల్కేన్ ఫస్ట్ రీఏజెంట్ ఇది యూజ్ చేసే ఫస్ట్ రీఏజెంట్ వన్ ఇది బాగా రీఏజెంట్స్ అన్ని రాసుకోవాలి ఎంబటే నోట్స్ కూడా సెండ్ చేస్తా నేను ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అంటే అసలు తెలవని వాళ్ళు కూడా చూద్దాం ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అంటే ఆర్ఎక్స్ ఆర్ఎక్స్ ను ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అంటారు సార్ ఈ ఆర్ అంటే ఏంటి సార్ ఆర్ అంటే మిథైల్ గ్రూప్ ఇది మిథైల్ గ్రూప్ ఆర్ అంటే మిథైల్ కానీ ఇథైల్ గ్రూప్ అని రాస్తాను మిథైల్ ఇథైల్ మిథైల్ ఇథైల్ అని రాస్తారు ఎక్స్ మీన్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ వచ్చేసి ఎక్స్ అంటే క్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ అయోడిన్ ఇది ఆర్ఎక్స్ అంటే ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ మంచి గిన్నండి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఈ ఆర్ అంటే మిథైల్ గ్రూప్ ఇథైల్ గ్రూప్ ఎక్స్ మీన్స్ ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ అయితే ఒకసారి చెక్ చేస్తే ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ లో మనం ఆల్కైన్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఇన్వాల్వ్ అయింది మనకి ఎగ్జామ్ లో ఇయ్యడు కానీ సోడియం డ్రై ఈతర్ అని కట్ రియజెంట్ ఇస్తే టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఫస్ట్ పాయింట్ అది టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అంటే ఇయ్యడు సోడియం డ్రై ఈతర్ ఒకటే ఇస్తాడు ఆర్ఎక్స్ అనే కానీ టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఇక్కడ జరిగేది హోమోలైటిక్ ఫ్యూజన్ జరిగింది సెకండ్ పాయింట్ హోమోలైటిక్ ఫ్యూజన్ జరిగింది సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే టూ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఆర్ కపలింగ్ టూ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఆర్ కపుల్ టూ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ కంబైన్ అయితే ఒక్కసారి చూద్దాం సోడియం డ్రై ఈతర్ అన్నాడు ఏందో జరిగేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అంటే ఆర్ఎక్స్ రాసా కదా ఆర్ఎక్స్ రాసా ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ సోడియం డ్రై ఈతర్ అన్నా సోడియం డ్రై ఈతర్ ఇదేంటి సార్ అంటే రియేజెంట్ సోడియం మెటల్ ని డ్రై ఈతర్ లో సాలిబుల్ చేశా ఇది రియేజెంట్ రియేజెంట్ వన్ ఇది వన్ ఇక్కడ రియేజెంట్ వన్ ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఎట్ రాయాలన్నా తెలపాలి అది మెయిన్ అసలు ప్రొడక్ట్ రాయడం ఓకే సుజాత ఖచ్చితంగా చెప్తా ప్రొడక్ట్ రాయడం ఎట్లా ఒక్కసారి చూద్దాం టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ హోమోలైటిక్ ఫిజన్ అంటాను కదా ఇప్పుడు నేను దీన్ని టూ మోల్స్ అన్నట్టు ఇది ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ సోడియం డ్రై ఈతర్ లో హోమోలైటిక్ ఫ్యూజన్ అంటే బాండ్ అంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్లు అని అర్థం బాండ్ అంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్లు హోమోలైటిక్ ఫ్యూజన్ అంటే ఈ బాండ్ అంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్ గా ఈటోక్ ఎలక్ట్రాన్ వస్తుంది ఈటోక్ ఎలక్ట్రాన్ వస్తుంది ఈటోక్ ఎలక్ట్రాన్ ఈటోక్ ఎలక్ట్రాన్ వస్తుంది రెండు ఎలక్ట్రాన్ హోమోలైటిక్ అంటే సమానంగా డివైడ్ చేయడం ఈ బాండ్ రెండు ఎలక్ట్రాన్ లో ఈటోక్ ఎలక్ట్రాన్ ఈటోక్ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి రెండు ఆర్ గ్రూపులు కంబైన్ అయితే ఇక ఈ రెండు ఆర్లు ఉన్నాయిగా ఈ రెండు ఆర్లు కంబైన్ అయిపోయి ఆర్ ఆర్ అనేటువంటి ఆల్కేన్ ఫామ్ అయింది ఆర్ ఆర్ అనేటువంటి ఆల్కేన్ ఫామ్ అయింది మనకి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆర్ ప్లేస్ లోకి సి టు హెచ్ ఫైవ్ తీసుకుంటాను ఆర్ ప్లేస్ లోకి ఇతైల్ గ్రూప్ తీసుకుంటాను 
ఎక్స్ ప్లేస్ లోకి సిఎల్ తీసుకుంటాను ఎక్స్ ప్లేస్ లోకి సిఎల్ ఆర్ ప్లేస్ లోకి సి టూ హెచ్ ఫైవ్ తీసుకోవచ్చు ఇథైల్ గ్రూప్ ఇథైల్ క్లోరైడ్ మరి ఎన్ని మోల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందని చెప్పాను నేను ఫస్ట్ చెప్పాను టూ మోల్స్ అని సోడియం డ్రై ఈతర్ కనపడితే టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైట్ సార్ టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైట్ నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది సార్ హోమోలైటిక్ ఫీజన్ జరిగింది బాండ్ అంటే టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా హోమోలైటిక్ ఫీజన్ ఈటోక్ ఎలక్ట్రాన్ ఈటోక్ ఎలక్ట్రాన్ ఇప్పుడు తర్వాత జరిగేది హోమోలైటిక్ ఫీజన్ తర్వాత రెండు ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ కంబైన్ అయితే టూ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ కంబైన్ అయితే ఓకే టూ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ కంబైన్ అయితే సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఫ్రీ రాడికల్ ఫ్రీ రాడికల్ అంటారు దాన్ని ప్లస్ సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఫ్రీ రాడికల్ ఈ ఫ్రీ రాడికల్ ఫ్రీ రాడికల్ కలిసి బాండ్ ఫామ్ అయింది బాండ్ ఫామ్ అయి సి టూ హెచ్ ఫైవ్ సి టూ హెచ్ ఫైవ్ దట్ మీన్స్ ఫోర్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యూటేన్ ఫామ్ అయింది బ్యూటేన్ ఇంకా ఫస్ట్ రీఏజెంట్ గురించి ఇంకొకటి ఏందో మళ్ళొక్కసారి చూద్దాం నా దగ్గర ఇగో ఇక్కడ ఇది ఉంది సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిఎల్ అని ఉంది ఇక్కడ ఇది ఉంది నేను ఇప్పుడు సోడియం డ్రై ఈతర్ ఇది సోడియం డ్రై ఈతర్ ఇది సోడియం డ్రై ఈతర్ ఇది ఏంటిది ఆల్కైల్ హ్యాలైట్ సార్ మాకు ఇది అర్థమైంది సార్ ఆల్కైల్ హ్యాలైట్ త్రీ కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రొఫైల్ క్లోరైడ్ అంటుంది దీన్ని త్రీ కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రొఫైల్ క్లోరైడ్ ఈ రియజెంట్ కనపడి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ కనపడితే రియజెంట్ చూసినో ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ చూసినో రీ కాదు కాదు సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్త్ గ్రూప్ డిలీట్ ఏం కాలేదు నేను మొత్తం ఉన్నటువంటి సిలబసే చెప్పి అదంతా చదువుకోండి సరే ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ సోడియం డ్రై ఈతారు మీకు ఇది కనపడంగానే ఫస్ట్ ఇది టూ మోల్స్ అని చూసుకొని సెకండ్ ఏంటిదంటే హోమోలైటిక్ ఫీజన్ జరిగింది హోమోలైటిక్ ఫీజన్ ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా రాయాలి సార్ మాకు అర్థం కావట్లే అంటే సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ ఫ్రీ రాడికల్ ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ రెండు ఆల్కైల్ గ్రూప్ లో కలపాలని చెప్పా ఇప్పుడే చెప్పా రెండు ఆల్కైల్ గ్రూప్ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ రెండు ఆల్కైల్ గ్రూప్ లో కలిపితే బాండ్ అయింది అంటే ఇక్కడ వచ్చే నేమ్ ఏందో మీరు చెప్పండి ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేటువంటి నేమ్ ఏంటిది అది ఏం కావచ్చు అది ఇక్కడ వచ్చేటువంటిది ఏంటిదని కావచ్చు ఇది వెరీ ఫేమస్ రియాక్షన్ ఈ రియాక్షన్ జనరల్ గా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ ఇక్కడ వచ్చేటువంటిది హెగ్జేన్ ఇది వెరీ గుడ్ నాన్ హెగ్జేన్ ఇది ఈ రియాక్షన్ ని ఏంటి సార్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఆర్ఎక్స్ ని మిథైల్ ఇథైల్ గ్రూప్ ఓపిక ఉండాలి చాలా టైం పట్టింది మిథైల్ ఇథైల్ గ్రూప్ ఒక వన్ వీక్ లో టెన్ క్వశ్చన్స్ అండి అందులో సెవెన్ ఎయిట్ చేసిన చాలు మనం ఫైవ్ చేసిన మంచి చదివినట్టే వన్ వీక్ లో మిథైల్ ఇథైల్ సోడియం డ్రై ఈతర్ ఇది వెరీ ఫేమస్ రియాక్షన్ ఉర్జు రియాక్షన్ ఇది ఉర్జు రియాక్షన్ ఉర్జు రియాక్షన్ ద్వారా ఆల్కేన్లు తయారు చేయబడతాయి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ నుంచి తయారు చేయబడతాయి ఈ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ టూ మోల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి దీంట్లో ఆల్కైల్ గ్రూప్ కి హ్యాలోజన్ కి పంచాయతీ వల్ల హోమోలైటిక్ ఫ్యూజన్ జరిగి రెండు ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ కలిపితే బాండ్ అయ్యి ఆల్కేన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎస్ అయితే ఇక్కడ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ చూద్దాం ఏంటి సార్ పాయింట్స్ ఏంటి సార్ అంటే టెర్షరీ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంటే టెర్షరీ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంటే టెర్షరీ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంటే మాత్రం ఆల్కేన్ రాదు ఆల్కీన్ వస్తుంది స్టీరిక్ ఇండరెన్స్ వల్ల ఇది నోట్ ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్ నోట్ పాయింట్ ఏంటంటే టెర్షరీ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఇగో టెర్షరీ అంటే ఇది సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సిఎల్ ఇది టెర్షరీ హాలోజన్ అటాచ్ అయిన కార్బన్ కి త్రీ కార్బన్స్ అటాచ్ అయినాయి ఇక్కడ హాలోజన్స్ హాలోజన్ అటాచ్ అయిన కార్బన్ కి త్రీ కార్బన్స్ అటాచ్ అయితే దాన్ని టెర్షరీ అంటాం ఈ టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఇన్వాల్వ్ అయితే టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఆల్కీన్ రాదు ఆల్కీన్ వస్తుంది ఎందుకు సార్ అంటే బల్క్ గ్రూపుల వల్ల ఇది ఒక బల్క్ గ్రూప్ ఇంకొక ఆల్కైల్ బల్క్ గ్రూప్ కలవదు ఎలిమినేషన్ జరిగింది ఇక్కడ ఆల్కీన్ ఫామ్ అయితే టెర్షరీ వల్ల ఇది ఒక పాయింట్ క్యాచ్ చేయండి దయచేసి ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మీకు ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ కి ఒక్కసారి చూద్దాం ప్రాక్టీస్ లో ప్రాక్టీస్ లో ఇదో నా దగ్గర ఇది ఉంది ఇది ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఇది ఒక ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ సోడియం డ్రై ఈతర్ సోడియం
ಉರ್ಜು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೇವರಬಲ್ ಸರ್ ಮರ್ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಕೇನೆ ಫಾರ್ಮ್ ಐತಿ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಆಲ್ಕೇನೆ ಫಾರ್ಮ್ ಐತಿ ಓನ್ಲಿ ಟೆರ್ಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೆರ್ಷರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದ ಗ್ರೂಪ್ಲು ಉಂಡಡಂ ವಲ್ಲ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಎಂಡರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ವಲ್ಲ ಆಲ್ಕೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐತಿ ನಾನ ಇಕ್ಕಡೆ ಒಕ್ಕಸಾರ್ ಚೂದಾವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲೋ ಒಕ್ಕಸಾರ್ ಚೆಕ್ ಜಾಯ್ ಅವನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಟ್ಲ ಅಡಗಂಡಿ ಮಂಚ ಮಂಚ ಡೌಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಚೆಪ್ದಾವ್ ಏ ಡೌಟ್ ಏನ ಅಡಗೋಚ್ ಮೀರು ಇಕ್ಕಡೆ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಐತೆ ಚಾಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಲೋ ಮನ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಾ ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಜಾಸ್ತಾ ಇಟ್ವಾಂಟಿದೆ ಇಂಕೋಟ್ ಅಸ್ತದ ಕದಾ ಇದು ಇದುನು ಇಟ್ವಾಂಟಿದೆ ಇಂಕೋಟ್ ಅಂತ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದ ಸಾಲ್ ಜೆಪ್ತಿನಾ ಇದಿ ರೊಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲ್ ಗೆಲ್ತ ಬಾಂಡ್ ಐತಿ ರೊಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲ್ ಗೆಲ್ಸ್ ತೆ ಬಾಂಡ್ ಐತಿ ಹೋಯಿ ಈಗ ಇಟ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐತಿ ಈಗ ಇದಿ ವಚ್ಚೆ ಇಟ್ವಾಂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರ್ ಮರಿ ಈಗ ಇಟ್ಲು ಉಂಟ ಅಟ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಇಟ್ಲು ಉಂಟ ಬೈಮೇ ಇದ್ದೆ ಮನಕಿ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಇಟ್ಲು ಉಂಟಪ್ಪಡ ಏನಂತ ಅಂತ ದಿನ್ನಿ ಈಗ ಇಟ್ಲು ಉಂಟಪ್ಪಡು ಈ ವಿಧಂಗ ಉಂಟಪ್ಪಡು ಟೂ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಉಂಟಪ್ಪಡು ಈಡ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಐ ಒಕ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇಕ್ಕಡ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಐ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಇಕ್ಕ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಅವಸರಂ ಲೇದು ಸೋಡಿಯಂ ಡ್ರೈ ಈಥರ್ ಇಕ್ಕಡ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಅವಸರಂ ಲೇದು ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಅವಸರಂ ಲೇದು ಈ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಈ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಗೆಲಿಸಿ ಈ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಗೆಲಿಸಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐತಿ ದಿನ್ ಏವಂಟ್ರಂಟೆ ಚಕ್ಕಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ದಿನ್ ಏವಂ ಜೆಪ್ತರಂಟೆ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಊರ್ಜು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತರು ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಊರ್ಜು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಊರ್ಜು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ರೆಂಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯ ಜರಿಗೇದಿ ರೆಂಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯ ಜರಿಗೇದಿ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಅರ್ಧವೇನಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಒಕೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲೋ ಜರಿಗೇದಿ ಒಕೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲೋ ರೆಂಡು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ ಕದಾ ಒಕೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲೋ ಒಕೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲೋ ಹಾ ಒಕೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲೋ ಒಕೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲೋ ಜರಿಗೇದಿ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಊರ್ಜು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೆಂಡು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಉಂಟೆ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ ಏ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಾ ಜರಿಗಿದ್ದಿ ಸರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಊರ್ಜು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಚ್ಚೇಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಊರ್ಜು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಟೇ ಏದಿ ಬಾಗ ಜರಿಗಿದ್ದಿ ಅನೇ ದಾನ್ ಬಟ್ಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಊರ್ಜು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಚ್ಚೇಸಿ ಇಂಟರ್ ಆಕಿಕ್ವ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇಂಟರ್ ಇಂಟರ್ ಆಕಿಕ್ವ ಉಂಟದಿ ಇಂಟರ್ ಕಂಟೆ ಇಂಕೋಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಪ್ದಾಂ ಆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆಪ್ದಾಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಚ್ಚೇಸಿ ಇಂಕ ಚಕ್ಕಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಟುಂದಿ ಏನಂತ ಅದಿ ಆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ದೇನಿಗೆ ಎಕ್ಕು ಉಂಟ ಸರ್ ಅಂತೆ ಏದಿ ಬಾಗ ತ್ವರಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜರಿಪಿದ್ದ ಅಂತೆ ಅಯೋಡೈಡ್ ಬಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜರಿಪಿದ್ದಿ ಅಯೋಡೈಡ್ಸ್ ಬಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜರಿತೈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ಸ್ ಬಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜರಿತೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಕಂಟೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಂಟೆ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಕಂಟೆ ಅಯೋಡೈಡ್ ಇಂಕೊಕ ಊರ್ಜು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಲೋ ನೋಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ನೇ ಚೇತ್ ತೋ ರಾಸಿನ ನೋಟ್ಸ್ ಏ ಬಂಪ್ತ ಇದು ಆಕೊಂಡ ನೀಟಿ ಉಂಟದ ಅದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಚ್ಚೇಸಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಾ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥಂ ಕಾದಗ ಈವನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಲು ಉನ್ನೈ ಈವನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಲು ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಜೇಯಬಡ್ತೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಚೆಕ್ ಜೇಸ್
ఊర్జు రియాక్షన్ ఇది కూడా సిమిలర్ టు ఊర్జు రియాక్షన్ వెరీ ఫేమస్ రియాక్షన్ ఇది ఏంటి సార్ వెరీ ఫేమస్ రియాక్షన్ ఏంటి సార్ కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ఒక ఆల్కేన్ వరకు జాగ్రత్త గిని చూడండి మీకు విషయం అర్థమైపోయింది కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ఆల్కేన్ వరకు జాగ్రత్త గినండి ఓకే సార్ డి త్రీ డిగ్రీ ఎగ్జామ్ ఇవ్వండి సార్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలా త్రీ డిగ్రీకి ఎగ్జాంపుల్ ఏందనా టెర్సరీ కదా దీన్ని సోడియం డ్రై ఈతర్ అనుకో ఆల్కీన్ ఫామ్ అయితే ఇదిగో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆల్కీన్ ఆల్కీన్ ఫామ్ అయింది డిహైడ్రో ఆలోజినేషన్ జరిగింది ఇక్కడ సిఎల్హెచ్ బయటికి పోయింది సరే ఓకేనా ఒక్కసారి జాగ్రత్త చూద్దాం సెకండ్ రియాజెంట్ మీరు వినాలి ఒక గంట తింటే ఒక ఆల్కేన్ అయిపోతే ఒక ఐడియా వస్తుంది సోడియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ అంటే ఇది కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ నాన్న ఆర్సిఓహెచ్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ దీనికి ఎన్ఏఓహెచ్ బేస్ కలుపుతాను ఎన్ఏఓహెచ్ బేస్ ఇది ఏమొస్తారు ఇదేంటి సార్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ ఆర్సిఓహెచ్ మినిమం తెలిసిన జరిపేది దీనికి ఎన్ఏఓహెచ్ కలిపితే ఇక్కడ నుంచి హెచ్ ఇక్కడ నుంచి ఓహెచ్ యాసిడ్ నుంచి హెచ్ బయటికి పోయింది బేస్ నుంచి ఓహెచ్ బయటికి పోయి ఆర్సిఓఓఎన్ఏ వస్తుంది ఆర్సిఓఓఎన్ఏ ఏంటి సార్ ఇది సోడియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ ఇది సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ ఇది సెకండ్ రియాజెంట్ రియాజెంట్ మీద వర్క్ చేయాలి వారం రోజులు వర్క్ చేయలేవా నువ్వు నోట్స్ పీడిఎఫ్ నేను రాసింది పెడతాను క్లాస్ మంచిగా వినండి ఒక వన్ అవర్ ఇంటే ఆల్కేన్ ఇంటే మీకు విషయం అర్థమైంది ఎట్లా ఇది కొత్త ప్రో కొత్త డిఫరెంట్ కాబట్టి అర్థమైంది సోడియం కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ ని ఎన్ఏఓహెచ్ బేస్ తో రియాక్షన్ జరిగితే ఇక్కడి నుంచి హెచ్ ఇక్కడి నుంచి ఓహెచ్ పోయి యాసిడ్ బేస్ కలిసి సాల్ట్ ఫామ్ అయింది సిమిలర్ టు ఉర్జు రియాక్షన్ అన్న నాకు ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేయండి సిమిలర్ టు ఉర్జు రియాక్షన్ అంటే ఎలక్ట్రాలసిస్ ఎలక్ట్రాలసిస్ అంటే కరెంట్ పాస్ చేయడం ఒక తొట్టి తీసుకొని దాంట్లోకి ఈ సొల్యూషన్ పోసి క్యాథోడ్ యానో డిప్ చేసి కరెంట్ పాస్ చేయడం మరి ఎన్ని మోల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఇక్కడ నాకు ఇక చెప్పాలి ఇప్పుడు దీన్ని సాల్ట్ తీసుకున్నా ఒక దాంట్లోకి సోడియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ యానోడ్ తీసుకున్నా క్యాథోడ్ యానోడ్ తీసుకొని బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశా బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశా ఇది బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది మరి ఎన్ని మోల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయింది సిమిలర్ టు ఉజ్జు రియాక్షన్ అన్నగా వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ నాకు ఆన్సర్ చేసేటోలో వెరీ గుడ్ నాన్న ఒక ఐదు రోజులు ఇంటే క్లాసులు అయిపోతాయి రియాజెంట్స్ ఓ మూడు రోజులు క్వశ్చన్ చేద్దాం నువ్వు ఇదంతా చదువుకొని ఉంటావుగా ఇప్పుడు నీకు క్వశ్చన్ చేసిన ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఒక పార్ట్ ఉండదు రెడ్డి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అనేది ఒక మిక్స్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నాలుగైదు రియాజెంట్స్ కలిపి అడుగుతాడు ఇప్పుడు చెప్పడానికి ఛాన్స్ ఉండదు అది లేకపోతే నేనే చెప్తాను టూ మోల్స్ కదా వెరీ గుడ్ నాన్న ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది మీకు టూ మోల్స్లో హోమోలైటిక్ ఫీజన్ జరిగింది ఇక్కడ ఎస్ నాన్న హోమోలైటిక్ ఫీజన్ ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్ ఉజ్జు రియాక్షన్ టైప్ ఆర్ ఆర్ డాష్ ఆర్ ఆర్ డాష్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఆర్ ఆర్ డాష్ ఇక్కడ ఆర్ ఆర్ ఫామ్ అవుతుంది ఉర్జు రియాక్షన్ టైప్ టైప్ ఆఫ్ ఉర్జు రియాక్షన్ వెరీ గుడ్ నాన్న ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మీరు నాకు ఏం ఫామ్ అవుతుందో ఈసారి ఖచ్చితంగా చెప్పాలి సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ అనే ఉంది దీన్ని ఏం వచ్చేసి దీన్నేము సోడియం సోడియం ఎసిటేట్ ఇది సోడియం ఎసిటేట్ సోడియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ ఇది సోడియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ దీన్ని ఎలక్ట్రాలసిస్ చేస్తాను దీన్ని ఎలక్ట్రాలసిస్ సార్ ఎలక్ట్రాలసిస్ అంటే మాకు అర్థం కాలేదు సార్ అంటే దీన్ని రెండు రాడ్లు పెట్టి కరెంట్ పాస్ చేస్తాను చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఎక్కడైతో తెలుసా ఇగో ఇక్కడ అయి దోమలైటిక్ ఫీజన్ ఇక్కడ అయ్యి సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ ఫ్రీ రాడికల్ రెండు ఫ్రీ రాడికల్స్ ఫామ్ అయ్యి ఈ రెండు ఫ్రీ రాడికల్స్తో బాండ్ వచ్చి సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ ఆల్కేన్ ఫామ్ అవుతుంది ఆల్కేన్ అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ అన్న ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఉంది ఏంటంటే ఎలక్ట్రాలసిస్ లో యానోడ్ దగ్గర టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యానోడ్ దగ్గర ఆల్కేన్ ప్లస్ సిఓ టూ వస్తుంది ఆల్కేన్ ప్లస్ సిఓ టూ క్యాథోడ్ దగ్గర హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది క్యాథోడ్ దగ్గర హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అయింది క్యాథోడ్ దగ్గర హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అయితే నాన్న మళ్ళొక్కసారి మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తున్నా మీరు చేయండి అది నాకు ఏమొస్తుందో మీరు చెప్పాలి నా దగ్గర ఇక ఇది ఉంది సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిఓఓ అని ఉంది దీన్ని సార్ ఇదేంటి సార్
దీన్ని ఏం చేయాలి సార్ ఎలక్ట్రాలసిస్ చేయండి ఎక్కడ బాండ్ బ్రేక్ అయిద్దో చూడాలి ఇక్కడ అయిద్దా నో ఇక్కడ అయిద్దా ఎస్ సార్ అయింది సార్ ఇక్కడ అయింది మరి ఎన్ని మోల్స్ సార్ టూ మోల్స్ మరి ఇక్కడ వచ్చే ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏంటిది ప్రోడక్ట్ నేమ్ మెసేజ్ చేయాలి మీరు ఓకే ప్రోడక్ట్ నేమ్ మెసేజ్ చేయాలి బై ప్రోడక్ట్ ఎందుకు నానా బై ప్రోడక్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హైడ్రోజన్ వస్తుంది అవసరమైనా చూడాలి మనకు ఉన్న ప్రోడక్టే కష్టంగా ఉంది బై ప్రోడక్ట్ ఎగ్జామ్లు అడగడు మనం అన్నం వండుకుంటున్నాం అన్నం వండుకునేటప్పుడు రైస్ తింటాం మనం గంజితో ఎక్కువ వాడం గంజ అనేది ఎక్కువ ఎక్కడ వాడం ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి పోయినా అన్నం అయింది అనుకుంటాం ప్రోడక్టే అడుగుతాం సరే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ బ్యూటే బ్యూటే అంటే నాకు రెండు రియజెంట్స్ మీద ఇప్పుడు గ్రిప్ వచ్చిందని నేను భావించుకోవచ్చు రియజెంట్ సోడియం డ్రైతర్ వెరీ ఫేమస్ ఇది సోడియం డ్రైతర్ వెరీ ఫేమస్ దేనికి వెరీ ఫేమస్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ కి వెరీ ఫేమస్ ఇది ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ కి వెరీ ఫేమస్ సార్ ఇది దేనికి ఫేమస్ సోడియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ కి ఎలక్ట్రాలసిస్ వెరీ ఫేమస్ టూ మోల్స్ ఆఫ్ సోడియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ అండ్ హోమోలైటిక్ ఫిజన్ జరుగుతుంది very good excellent <coughs> next third reagent loki nen enter ayya third reagent malle enti sir idi okate emo urge reaction annaru inkote emo coal based electrolysis annaru idi enti sir ante e zone e zone ochesi reduction zone reduction zone idi reduction zone enti sir ee reduction zone enti sir anedi okka sar check chesthe ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ కి అంటే ఆర్ఎక్స్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఆర్ఎక్స్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ దీనికి మెటల్ యాసిడ్ మెటల్ అంటే ఏం తెలుసా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటల్ కి ఇది రిడక్షన్ జోన్ మెటల్ కి మెటల్ అంటే జింక్ కానీ సోడియం కానీ ఇవి మెటల్స్ వెరీ ఫేమస్ ఏంటంటే ఎక్కువ వాడేటువంటిది జింక్ వాడుతూ ఉంటాం మనం జింక్ యూజ్ చేస్తాం ఎక్కువ జింక్ యాసిడ్ అంటే హెచ్ ప్లస్ అయిన రాయచ్చు లేకపోతే హెచ్సిఎల్ అయిన రాయచ్చు హెచ్ ప్లస్ అన్న హెచ్సిఎల్ అన్న ఒకటి యాసిడ్ దీనికి రిడక్షన్ జోన్ ఒక్కసారి చెక్ చేద్దాం ఇది దీన్ని ఏమంటాం అంటే లిథియం లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ ఇది లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ ఇది సోడియం బోరో హైడ్రైడ్ థర్డ్ రియజెంట్ సోడియం బోరో హైడ్రైడ్ ఇది రియజెంట్ ఏంటి సార్ ఇవి ఈ రియజెంట్స్ ఏంటి సార్ అంటే రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ ఇవి ఇవి వచ్చేసి రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ మరి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అంటే ఇదే ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఇది ఇదే ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ సార్ ఇది ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ సార్ హ్యాలోజన్ అటాచ్ అయిన కార్బన్ ఒక కార్బన్ కి అటాచ్ అయింది కాబట్టి వన్ డిగ్రీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ వన్ డిగ్రీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ వన్ డిగ్రీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ సార్ ఇదేంటి సార్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ సిఎల్ సిహెచ్ త్రీ ఇది టూ డిగ్రీ సెకండరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ హ్యాలోజన్ అటాచ్ అయిన కార్బన్ టూ కార్బన్స్ కి అటాచ్ అయింది కాబట్టి హ్యాలోజన్ అటాచ్ అయిన కార్బన్ ఇది సెకండరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ సెకండరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ మరి ఇదేంటి సార్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సిఎల్ ఇదేంటి సార్ అంటే హ్యాలోజన్ అటాచ్ అయిన కార్బన్ త్రీ కార్బన్ కి అటాచ్ అయింది కాబట్టి టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ టెర్షరీ ఆల్కైల్ సార్ ఏం జరుగుతుంది సార్ మొత్తం ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ని రిడక్షన్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని మోల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయింది సార్ ఓన్లీ వన్ మోలే మై డియర్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ వన్ మోలే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఉర్జు రియాక్షన్ లో టూ మోల్స్ ఇక్కడ వన్ మోల్ టెన్ రియజెంట్స్ అడిగి అయిపోయిన తర్వాత క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఏది ఎట్లా పని చేస్తాను అడుగుతాం మీరు రెడీగా ఉండాలి ఎవరు చెప్తారో చూద్దాం అసలు ఇక్కడ వన్ మోల్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ కి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ కి మెటల్ ప్లస్ యాసిడ్ యాడ్ చేసినప్పుడు మెటల్ ప్లస్ యాసిడ్ ఏంటి సార్ ఇది మెటల్ ప్లస్ యాసిడ్ ఏంటి సార్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఇది ఇది రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ సార్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ వల్ల ఏమవుతాయి సార్ హైడ్రోజన్లు కలపబడతాయి హైడ్రోజన్లు కలపబడతాయి హైడ్రోజన్ లు కలుపుదాం ఎట్లా ఇక దీన్ని బాండ్ బ్రేక్ చేసి మొత్తానికి ఇటు ఒక హైడ్రోజన్ ఇటు ఒక హైడ్రోజన్ అంటే ఆర్హెచ్ వస్తుంది ఆర్హెచ్ 
రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఇది రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ వల్ల హైడ్రోజన్ కలపబడతాయి ఈ ఆర్కిఎక్స్ కి బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి హెచ్ఎచ్ వస్తుంది అయితే మై డియర్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ సిహెచ్ త్రీ ఉంది నా దగ్గర సిహెచ్ టూ సిఎల్ ఉంది దీనికి మెటల్ ప్లస్ యాసిడ్ ఇదిగో ఇట్లన్నా ఈ క్లారో మార్క్ ఇయ్యంగానే భయపడతాం మనం ఫస్ట్ ఎన్ని రియజెంట్ చెప్తారు చెప్తా చాలానే చెప్తా చూద్దాం అయినంత వరకు రాసాం మెటల్ ప్లస్ యాసిడ్ దీనికి వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ వన్ మోలే వన్ మోలే వన్ మోలే మై డియర్ స్టూడెంట్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ మీరు చెప్పగలుగుతారా దీన్ని ఏమేందో చెప్పండి మీకు టైం ఇస్తున్నా దీన్ని ఏమేందో చెప్పాలి సార్ మెటల్ ప్లస్ యాసిడ్ ఓకే సార్ అయితే మెటల్ ప్లస్ యాసిడ్ ఓకే అయితే దాని నేమ్ కోసం చూస్తానా మెటల్ ప్లస్ యాసిడ్ ఎల్ఐఏఎల్హెచ్ ఫోర్ పనీన్ సార్ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ ఇది బెస్ట్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ వల్ల హైడ్రోజన్లు కలపబడతాయి దీని పని ఏంటంటే దీని పని ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైన్ ని ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైన్ ఏమొచ్చింది ఎవరైనా ఆన్సర్ చేసిరా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ ఈతే ఆహా హ్యాపీ నేను నేను క్లాస్ చెప్పుకోవచ్చు ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ యాడ్ అయ్యి సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ ఓకే ఈతేన్ ఈతేన్ ఎక్సలెంట్ వన్ మోల్ అని చెప్పారు బెస్ట్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ దీని పని ఏంటంటే ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైన్ ని ఈ ఎల్ఐఏఎల్హెచ్ ఫోర్ ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైన్ ని ఆల్కేన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది సెకండరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైన్ ని కూడా సెకండరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైన్ ని కూడా లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ ఆల్కేన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది కానీ దరిద్రానికి వచ్చినటువంటి ఇబ్బంది ఏంటంటే టెరిషరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ కి వచ్చేసరికల్లా ఇది పెద్ద గ్రూపులు కావడం వల్ల ఈ ఎల్ఐఏఎల్హెచ్ ఫోర్ ఆల్కీన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది దీని ప్రాపర్టీ అది దీని ఫంక్షన్ అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైన్ ఎల్ఐఏఎల్హెచ్ ఫోర్ ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైన్ ఆల్కేన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది సెకండరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైన్ ఆల్కేన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది టెరిషరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైన్ ఆల్కీన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అదే సోడియం బోరో హైడ్రైడ్ అయితే ఎన్ఏబిహెచ్ ఫోర్ ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైన్ ని ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తో నో రియాక్షన్ నో రియాక్షన్ సెకండరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తో అయితే సెకండరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైన్ ని ఆల్కేన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఆల్కేన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైన్ ని టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైన్ ని కూడా ఆల్కేన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది మై డియర్ స్టూడెంట్ మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తుందా నాకు చెప్పాలి మీరేందో నా దగ్గర ప్రాక్టీస్ లో సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ టిఎల్ ఉంది ఇది ఏ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఫస్ట్ మెసేజ్ చేయండి ఇది ఏ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఈ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ కి రెండు రియజెంట్స్ అని కలపడం జరుగుతుంది రెండు రియజెంట్స్ ఏంటిదంటే నా దగ్గర ఎల్ఐఏఎల్హెచ్ ఫోర్ ఉంది లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ బెస్ట్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఎన్ఏబిహెచ్ ఫోర్ దానివల్ల హైడ్రోజన్ కనపడతాయి ఎన్ఏబిహెచ్ ఫోర్ ఇది టెరిషరీ వెరీ గుడ్ టెరిషరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ దీని వల్ల నాకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏం తెలుసా వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రోడక్ట్ మెయిన్ ప్రోడక్ట్ బై ప్రోడక్ట్ అవసరం లేదు దీని వల్ల ఇక్కడ వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటిది సార్ టెరిషరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైన్ ని ఎల్ఐఏఎల్హెచ్ ఫోర్ అనేటువంటిది ఆల్కీన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఎస్ మై డియర్ స్టూడెంట్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఇది టెరిషరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైన్ ని ఎల్ఐఏఎల్హెచ్ ఫోర్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఆల్కీన్ సార్ ఆల్కీన్ రాయడం రా సార్ ఏముంది నాన్న ఆల్కీన్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కార్బన్ ఆల్కీన్ రాయాలి సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ నాలుగు కార్బన్ లతో ఉన్న ఆల్కీన్ ని రాయాలి ఇక్కడ మాత్రం ఎన్ఏబిహెచ్ ఫోర్ దగ్గర మాత్రం ఆల్కీన్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి హెచ్ఎచ్ యాడ్ అవుతుంది దట్ మీన్స్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ హెచ్ ఫామ్ అవుతుంది దిస్ ఇస్ అ వెరీ క్లియర్ టు రిడక్షన్ జోన్ సార్ ఏమైనా సార్ ఈ త్రీ రియజెంట్ ఫస్ట్ కాని చిన్నోళ్ళకి దిస్ ఈస్ ద బుర్జ్ రియాక్షన్ జోన్ వెరీ ఫేమస్ రియాజెంట్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ ద ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ని రిడ్యూస్ చేయడానికి త్రీ రియజెంట్స్ ఉన్నాయి మెటల్ ప్లస్ యాసిడ్ ఎల్ఐఏఎల్హెచ్ ఫోర్ ఎన్ఏబిహెచ్ ఫోర్ ఆహా నెక్స్ట్ రియజెంట్ ద ఫోర్త్ రియజెంట్ 
very famous reagent griganard reagent aha griganard reagent anni cover avutunnai a rose da rose work cheyandi sir meer previous year question sikkane cheyalante organic chemistry anedi mixed one ekkada chusukunna organic chemistry lo reagent 4 5 vastayi syllabus organic motta syllabus ayipoyin tarata 200 question laine mana solve cheyi ibbandi em ledhu alkyl halide lo okka saari chuddam rx दी मेग्नीशिय मेटल कल मेग्नीशिय मेटल इन प्रसर ड्रईतर अने भयम सर ड्रईतर अरे भाई मेग्नीशिय करगद दी करीसम वटर एट वो डीतर लाबुल उरगद उपरे अटे करग पे दाँटे डिजाइवर साबुल देन पर्पस अंत साबिटी पर्प ईतर डिजाव चाहिए सर एम का बोत सर अंत आर्मजी एक्स फाम अना रिजेंट आर् मेग्नीशिय इकड़की मेग्नीशिय इकड़की आर्मजी एक्स मेकाज दिन माला टाइम वेस्ट आर्मजी एक्स फाम अ्रिगेना रिजेंट ग्रिगेना रिजेंट टाप मोस्ट इंपारटे आलकाइल हाल आर्मजी एक्स दींट आर्के चारज होते मैनस् चारज ए मेग्नीशिय की प्लस टू चारज उ मेग्नीशिय की प्लस टू चारज ई आर् मैनस् एक्स की मैनस् अटे आलखल ग्रूप नैगटिव चारज तो उगना रिजेंट आलखल ग्रूप नैगटिव चारज तो उ नैगटिव चारज तो उ आलखल ग्रूप ओके ग्रिगनाजेंट एम सार एम सर नैक्स्ट स्टेप सर अंत फर् एग्जापल इकडन ना सोर्स आफ् हेच प्लस सोर्स आफ् हेच प्लस एक्स्ट सर सोर्स आफ् हेच प्लस अंत नईट्रोजन ने हईड्रोजन तो उन्ना सर नईट्रोजन सर मोर एलक्ट्रो नैगेट ऐटम एलक्ट्रा लाखी दीन एलक्ट्रो नैगटिविटी एंत सर थ्री पाइंट जीरो एलक्ट्रा इट सैड लाक उ नईट्रोजन ने हईड्रोजन तो अटाक अस्टन वन एस टू अभी कवर ना रिजेंट रिजेंट मैं दी तक चेपना वन फिफ्टी उठाई वन एन वन फिफ्टी मध्य उ वीटी अन्नी रियाक्षन इप्ड को मंदी ने रियाक्षन सार अंटर उर्ज रिया ने रियाक्षन अन्नी इंदो कवर एस एन वन एस एन टू ने रियाक्षन एव्रीथिंग मोतम कवर आई इनाई रोजल ओपिक पटे रोज पीवै क्यूस उ वार रोज का टेन क्वेश्चन टापिक कवर टेन कहीं चाल इंपारटे इला प्राक्टिस टू ए खचित सर मोर एलक्ट्रो नैगट ऐटम नईट्रोजन टू हईड्रोजन इप्ड नीचे प्रोड्यूस अर अटे हेच प्लस वस्तु इंकोटे सर आक्सीजन मोर एलक्ट्रो नैगट दीन एलक्ट्रो नैगटिविट वालू थ्री पाइंट फाइव फ्लोरी मोर एलक्ट्रो नैगटिविट दीन वालू अच्छे फोर पाइंट जीरो एलक्ट्रो नैगटिविटी अटे अट्राशन आफ बाॉेड एलक्ट्रा इकडन हेच प्लस वस्तु मर सर दी एग्जापल सर अंत हेच टू ओ दी एग्जापल सर एन हे थ्री दी एग्जापल सर हेच दी रायचु आरओहे रायचु आर्सीओहे रायचु धंटे हेच प्लस अने गायत्री टेन क्वेश्चन चेयलमा सर चप्पन चेते सैवं क्वेश्चन अच्छे हड्रेड पर्सेंट चयु टेन क्वेश्चन चूस टेन क्वेश्चन चेयरेंटे पेपर सैटर अना मन अद वर की चुप्त का टेन चेयचु टूवे चपलेम मन ओके ना इन ना नीट रायड 
నీట్గానే రా నాకు వచ్చింది రాస్తాను ఇక రైటింగ్ అంటే మనకు కొంచెం ప్రాబ్లమ్ సరే నేను ట్రై చేస్తా సోర్స్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లేస్ ఈ సోర్స్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లేస్ లో మోర్ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఐటమ్ నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ ఫ్లోరిన్ హైడ్రోజన్ ఈ బాండ్ ఇట్ షిఫ్ట్ అయింది నాన్న హెచ్ ప్లస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ హెచ్ ప్లస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఒక్కసారి చెక్ చేద్దాం టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఈ ఓ బాండ్ హెచ్ ఉన్నాయి మొత్తం ఎన్ బాండ్ హెచ్ ఉన్నాయి మొత్తం హెచ్ ప్లస్ వస్తాయి ఓ బాండ్ హెచ్ ఉన్నాయి వస్తాయి ఎఫ్ బాండ్ హెచ్ ఉన్నాయి కూడా వస్తాయి హెచ్ ప్లస్ వచ్చినప్పుడు ఈ హెచ్ ప్లస్ ఆర్కి యాడ్ అయ్యి ఆర్ హెచ్ ఫామ్ అయింది ఆల్కే మీకు ఒక్కటి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇంకా నా దగ్గర సిహెచ్ త్రీ సిఎల్ ఉంది దీన్ని మెగ్నీషియన్తో రియాక్షన్ ఏం ఫామ్ అయిందో మెసేజ్ చేయండి సిహెచ్ త్రీ ఎంజీ సిఎల్ సిహెచ్ త్రీ ఎంజీ సిఎల్ సిహెచ్ త్రీ సారీ నేను ఆన్సర్ చెప్పేసా సిహెచ్ త్రీ సిఎల్ సిహెచ్ త్రీ సిఎల్ మెగ్నీషియన్తో రియాక్షన్ మెగ్నీషియన్తో రియాక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుందమ్మా అక్కడ ఓకే 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 నాన్న అశ్విత ఓకే నాన్న సారీ నేను అది చూసుకోవాలి మీరు నోట్స్ రాస్తారా ఏం ఫామ్ అయింది అంటే వెరీ గుడ్ దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్ నాన్న మనం చాలా చెప్తాం చాలా చక్కగా ఉపయోగపడ్డా సిహెచ్ త్రీ ఎంజీసిఎల్ గిరిగనాడ్ రియజెంట్ ఫామ్ అయింది సిహెచ్ త్రీ ఎంజీసిఎల్ గిరిగనాడ్ రియజెంట్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ సిహెచ్ త్రీ ఎంజీసిఎల్ సిహెచ్ త్రీ ఎంజీసిఎల్ లో ఈ సిహెచ్ త్రీకి మైనస్ ఎంజీ కి ప్లస్ టూ సిఎల్ కి మైనస్ సిహెచ్ త్రీ ఎంజీసిఎల్ లో మెగ్నీషియం ప్లస్ టూ చార్జ్ ఈ ఆర్ కి మైనస్ దీనికి ఇక్కడ నేను ఏమేం యాడ్ చేస్తానంటే ఆ సిహెచ్ త్రీ సిఓహెచ్ యాడ్ చేస్తానా సిహెచ్ త్రీ సిఓహెచ్ దీంట్లో ఎస్డిక్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి చూసుకోవాలి మీరు ఎస్డిక్ హైడ్రోజన్స్ ఓ బాండ్ హెచ్ ఉంది ఈ బాండ్ ఇట్ షిఫ్ట్ అయింది హెచ్ ప్లస్ ప్రొడ్యూస్ అయింది సిహెచ్ ఫోర్ మీథేన్ గ్యాస్ వస్తుంది మీథేన్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మరొకసారి ఇక్కడ సిహెచ్ త్రీ ఎంజీసిఎల్ ఈ గ్రేనార్ రియజెంట్ లో ఆర్ ఇది ఆర్ కి మైనస్ మెగ్నీషియం కి ప్లస్ టూ ఈ సిహెచ్ త్రీ మైనస్ సిహెచ్ త్రీ సిఓహెచ్ కదా ఇది మోర్ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఈ బాండ్ ఇట్ షిఫ్ట్ అయితే సిహెచ్ ఫోర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఒకసారి రిపీట్ చేయండి సార్ చేసా ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే చేసా అయితే ఒక్కసారి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇస్తున్నా మీకు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు చేయగలుగుతారో లేదో చూద్దాం మీకు ఇంకొకటి దీనికి ఆన్సర్ చేయాలి మీరు నా దగ్గర సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ బిఆర్ ఉంది ఆల్కైల్ హైలైట్ దీన్ని డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ ఒక రియజెంట్తో రియాక్షన్ జరుపుతున్న మెగ్నీషియం సెకండ్ ఇంకొక రియజెంట్తో రియాక్షన్ జరుగుతుంది ఏంటంటే అది ఆర్ఓహెచ్తో రియాక్షన్ ఆర్ఓహెచ్ ఫస్ట్ ఫామ్ అయింది మెసేజ్ చేయండి ఏం ఫామ్ అయిందో సెకండ్ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఏమవుతుంది సెకండ్ ఏమొస్తుంది ఒక్కసారి నాకు చెప్పాలి నాకు ఏమొస్తుందో ఒక్కసారి చెప్పాలి వీడియోని లైక్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే లైక్ చేయండి నాన్న ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గ్రిగనాడ్ రియజెంట్ మళ్ళీ చెప్పాలి గ్రిగనాడ్ రియజెంట్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ మెగ్నీషియన్తో రియాక్షన్ జరిపినప్పుడు ఆల్కైల్కి హ్యాలోజన్కి మెగ్నీషియం మధ్యలోకి మెర్జ్ అయిద్ది ఈ రెండింటి మధ్యలోకి మెగ్నీషియం దూరిద్ది ఆర్ఎంజిఎక్స్ ఫామ్ అయిద్ది ఆర్కి మైనస్ మెగ్నీషియంకి ప్లస్ టూ సోర్స్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎన్ బాండ్ హెచ్ నుంచి వస్తుంది ఓ బాండ్ హెచ్ నుంచి వస్తుంది ఎఫ్ బాండ్ హెచ్ నుంచి వస్తుంది వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సెకండరీ ఆల్కైల్ హైలైట్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏముంది ఇక్కడ నేను స్లైడ్ కూడా వదిలిపెట్టిన కదా ఓకే నేను లేదనుకున్నా నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం ఇక ఇక్కడ ఒకటి ఉంది సెకండరీ ఏంది నాన్న ఏదైనా చేయొచ్చు ఒకటి రింగ్ చూద్దాం చూడు రింగ్ నా దగ్గర బిఆర్ ఉంది చూడు దీన్ని మెగ్నీషియన్తో రియాక్షన్ జరుపు మెగ్నీషియన్ డ్రై ఈతర్ మెగ్నీషియన్ డ్రై ఈతర్ ఏం జరిగింది సార్ ఇక మెగ్నీషియం పోయి ఈ రెండింటి మధ్యలో దూరిద్ది అని చెప్పాగా ఆ మెగ్నీషియం ఆ రెండింటి మధ్యలో దూరిద్ది ఆ ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఇక ఇది ఫామ్ అయింది ఏమిటిది ఎంజీబిఆర్ ఎంజీబిఆర్ దీంట్లో నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేయాలి సార్ మెగ్నీషియం కి ఏ ఛార్జ్ సార్ మెగ్నీషియం కి ప్లస్ టూ బిఆర్ కి మైనస్ ఈ ఆర్ కి మైనస్ ఇక్కడ ఆర్ కి మైనస్ సార్ ఇప్పుడు దీన్ని దేంతో రియాక్షన్ సార్ ఎన్హెచ్ త్రీతో రియాక్షన్ ఎన్హెచ్ త్రీతో రియాక్షన్ ఎన్హెచ్ త్రీతో రియాక్షన్ అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది సార్ ఎన్ బాండ్ హెచ్ ఉంది ఇక్కడ 
n and more electro negative atom more electro negative atom ante e bonded electrons shift shift aitai n ki minus vastadi h plus produce aiddi e h plus boyi ikkada add aiddi negative ki ante neeku form ayye tivanti di ega eda hydrogen hydrogen very good pentane excellent pentane adhe deeniki idho manam adhe deeniki అదే దీనికి సోడియం డ్రై ఈతర్ యాడ్ చేసిన అనుకో ఎక్సలెంట్ క్లాప్స్ కొడతారు చూడు మీరు ఇప్పుడు సోడియం డ్రై ఈతర్ యాడ్ చేసింది అనుకో సోడియం డ్రై ఈతర్ అంటే ఎమ్మటే ఆహా కొంతమంది ఫస్ట్ నుంచి ఇన్నో వాళ్ళకి అర్థమైతుంది అబ్బో సార్ ఇది వృద్ధు రియాక్షన్ సార్ సార్ వృద్ధు రియాక్షన్ అంటే టూ మోల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే సార్ టూ మోల్స్ అంటే వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఇది సార్ ఆహా ఇది ఒకటి ఇది బాండ్ బ్రేక్ అయింది ఫస్ట్ నుంచి ఇన్నో వాళ్ళకి ఆహా టూ మోల్స్ సార్ వృద్ధు రియాక్షన్ వృద్ధు రియాక్షన్ అయితే టూ మోల్స్ సార్ అదే ఒకవేళ ఇది జింకు ప్లస్ యాసిడ్ అయితే రిడక్షన్ జరిగింది సార్ అరే నాన్న ఇక్కడైతే సోడియం డ్రై ఇతర్ ఉర్జు రియాక్షన్ కదా సార్ ఉర్జు రియాక్షన్ కదా సార్ ఇది కపిలింగ్ రియాక్షన్ వెరీ గుడ్ అదే ఈ రెండింటిని జడ్ అండ్ మెటల్ ప్లస్ యాసిడ్ అయితే మెటల్ ప్లస్ యాసిడ్ అయితే రిడక్షన్ మెటల్ ప్లస్ యాసిడ్ అయితే రిడక్షన్ రిడక్షన్ చేస్తుంది నాన్న చేస్తుంది చేస్తుంది మంజుల చేస్తుంది అమ్మా వెరీ గుడ్ అయితే ఇక్కడేమో హైడ్రోజన్ ఫామ్ అయింది ఎస్ ఇది ఉర్జు రియాక్షన్ ఇది రిడక్షన్ ఇది గ్రిగనాడ్ రియజెంట్ గ్రిగనాడ్ రియజెంట్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు ఎవ్రీబడీ ఆహా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ రియజెంట్ ఎక్సలెంట్ ఫిఫ్త్ రియజెంట్ కొద్దాం ఫిఫ్త్ రియజెంట్ లో ఒకసారి అందుకనే పొదుపుగా నూట యాభై రియజెంట్ అని మంచిగా చక్కగా చదువుకోవాలి మీరు ఎన్నిసార్లు చదివినా మర్చిపోతా ఉండ్రు ఏ రోజు చెప్పి చేయాలి ముప్పై అయితే ముప్పై రియాజెంట్ల మీద వర్క్ చేయాలి సోడియం సాల్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ కనపడ్డది నాకు ఇక్కడ సార్ ఏంటి సార్ సోడియం సాల్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ లేకపోతే కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ తీసుకుని మంచిగా అర్థమైంది సార్ నేను కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ మంజుల సెకండరీ ఆల్కహాల్ ని కూడా మెటల్ ప్లస్ యాసిడ్ చేస్తుంది కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ నా కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాను కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ సోడా లైన్ బెస్ట్ డీకార్బాక్సిలేషన్ రియజెంట్ ఇది ఎన్ఏఓహెచ్ ప్లస్ సిఏఓ బెస్ట్ డీకార్బాక్సిలేషన్ రియజెంట్ బెస్ట్ డీకార్బాక్సిలేషన్ రియజెంట్ ఇది సార్ డీకార్బాక్సిలేషన్ అంటే ఏంటి సార్ రిమూవల్ ఆఫ్ సిఓ టూ డీకార్బాక్సిలేషన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ సిఓ టూ రిమూవల్ ఆఫ్ సిఓ టూ ఇది గలపంగానే సిఓ టూ రిమూవ్ అయిపోయింది నువ్వు ఎప్పుడైతే మైనర్ ప్రోడక్ట్ మేజర్ ప్రోడక్ట్ నెక్స్ట్ దాంట్లో ఉంది దాని గురించి చెప్పి కొంచెం వెయిట్ చేయాలి మీరు ఒక క్లాస్ వింటే మైనర్ మేజర్లు అన్నీ వస్తాయి మైనర్ మేజర్లు ఇన్ని ఉన్నాయి ఆర్గానిక్ అయిపోయేసరికి మొత్తం కవర్ అయింది సరే ఇప్పుడు డీకార్బాక్సిలేషన్లో రిమూవల్ ఆఫ్ సిఓ టూ రిమూవల్ ఆఫ్ సిఓ టూలో ఒక్కసారి చూద్దాం నా దగ్గరగా ఇది ఉంది సిహెచ్ త్రీ సిఓహెచ్ ఇక్కడ వన్ మోలే నేను తీసుకునేది వన్ మోలే కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలసిస్లో టూ మోల్స్ కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలసిస్లో టూ మోల్స్ ఇక్కడ వన్ మోల్ తీసుకుంటా సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ ఎప్పుడైతే ఎన్ఏఓహెచ్ ప్లస్ సిఏఓ గలుపుతావో సిఏఓ గలుపుతావో సిఓ టూ ఇమ్మీడియట్లీ వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ నుంచి డీకార్బాక్సిలేషన్ జరిగింది దట్ మీన్స్ రిమూవల్ ఆఫ్ సిఓ టూ సిఓ టూ గ్యాస్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది సోడా లైన్ బెస్ట్ డీకార్బాక్సిలేషన్ రియజెంట్ దీన్ని కలిపిన పిమ్మట దీన్ని కలిపిన వెమ్మటే సిఓ టూ గ్యాస్ బయటికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఈ హైడ్రోజన్ వచ్చి ఇక్కడ యాడ్ అయ్యి సిహెచ్ ఫోర్ మీథేన్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మీథేన్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సార్ అదే దీనిని ఒకవేళ ఎలక్ట్రాలస్ ఇది చేస్తే ఏం సార్ మళ్ళీ క్లాప్స్ కొడతారు చూసుకో ఎలక్ట్రాలస్ ఇది చేస్తే ఏమైంది సార్ అదే దీనిని ఎలక్ట్రాలస్ ఇది చేస్తే ఎలక్ట్రాలస్ ఇది చేస్తే టూ మోల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి మై డియర్ స్టూడెంట్ దీన్ని ఎలక్ట్రాలస్ ఇది చేస్తే టూ మోల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అప్పుడు అదే సోడా లైన్ కి అయితేనేమో వన్ మోలే నానా సోడా లైన్ కి అయితే వన్ మోలే ఎలక్ట్రాలసిస్ చేసినప్పుడు మాత్రం టూ మోల్స్ హోమోలైటిక్ ఫిజన్ జరుగు ఇక్కడ కూడా సేమ్ హోమోలైటిక్ ఫిజన్ జరుగుతుంది టూ మోల్స్ అయితే అప్పుడు సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ ఎస్ ఈతేన్ ఫామ్ అవుతుంది ఈతేన్ అదే టూ మోల్స్ కి అయితే ఈతేన్ వెరీ గుడ్ ఒక్కసారి ఎందుకు చేస్తానం అనేది చెప్దాం లాస్ట్ లో చెప్దాం క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు ఎందుకు చేయాలనేది చూద్దాం అయితే ఈ రియజెంట్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఏంటనేది ఒక్కసారి ఇక్కడ నానా 
నా దగ్గర ఈ రీఏజెంట్ ఉంది సిఓఓహెచ్ ఉంది నేను ఎన్ఏఓ హెచ్ సిఏఓ ఎగ్జామ్లు అల్లి ఇట్లా పెద్ద పెద్ద రింగులు అడుగుతాడు ఏమి ఉండదు కాన్సెప్ట్ ఒకటే కొంచెం రింగ్స్ అడుగుతాడు రింగులు అల్లి ఇబ్బంది పెడతాం దీనివల్ల డీకార్బాక్సిలేషన్ జరిగిద్ది చక్కగా సిఓ టూ పోయిద్ది సైక్లో పెంటెన్ హ్యాపీగా సిఓ టూ గ్యాస్ కదా ఎగిరిపోతున్నా అని ఎగిరిపోయిద్ది ఏడ ట్రీస్ ఉంటాయి చెట్లు మొత్తం సిఓ టూని తీసుకుంటా ఉంటాయి ఎస్ ఇక్కడ ఇది ఫామ్ అయింది ఎస్ అయితే మీకు ఇక్కడ ఒకటి మెకానిజం వచ్చేసిది కార్బేన్ అయాన్ మెకానిజం నేను ఆల్రెడీ దాంట్లో చెప్పా జీవోసీలో కార్బేన్ అయాన్ సార్ కార్బేన్ అయాన్ మెకానిజం ఏంటి ఏం సార్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బేన్ అయాన్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బేన్ అయాన్ కార్బేన్ అయాన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మైనస్ ఎం ఆర్ మైనస్ ఐ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్లస్ ఎం ఆర్ ప్లస్ ఐ కొంచెం డెప్ చిన్న డెప్త్కి వెళ్దాం దేనికైనా రెడీగా డెప్త్ చెప్పినా ఆ ఎగ్జామ్ మెయిన్స్కి కొంచెం దాన్ని దాటి కొంచెం వెళ్తానా దానికైనా రెడీగా ఉండాలి రెడీ చూద్దాం కార్బేన్ అయాన్ మెకానిజం ఇది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బేన్ అయాన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మైనస్ ఎం ఆర్ మైనస్ ఐ ప్లస్ ఎం ఆర్ ప్లస్ ఐ ఒక్కసారి రేట్ చూద్దాం నా దగ్గర క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ వన్ ఏ ఇగో ఇది ఒకటి ఉంది ఆహా ఇది సిఓహెచ్ చుట్టూనే ఉంది పాపం ఇది ఇది ఒకటి ఉంది సిఓహెచ్ దీనిపైన ఎన్ ఓటు ఉంది ఇక ఇంకొకటి ఉంది ఇక్కడ సిఓహెచ్ ఉంది రేట్ ఆఫ్ డి కార్బాక్సిలేషన్ రేట్ ఆఫ్ డి కార్బాక్సిలేషన్ ఒక్కసారి చూద్దా రేట్ ఆఫ్ డి కార్బాక్సిలేషన్ సార్ రేట్ ఆఫ్ డి కార్బాక్సిలేషన్ లో ఇది ఏ గురు చూడాలి ఏది బాగా రియాక్షన్ జరిపింది సార్ అంటే ఏది బాగా రియాక్షన్ జరిపింది సార్ సార్ దీంట్లో సిఓ టూ పోయిద్దా పోయిద్ది నాన్న పోయిద్ది సిఓ టూ పోయిద్దా పోయిద్దమ్మా పోయిద్ది సిఓ టూ పోయిద్దా పోయిద్ది సార్ ఎప్పుడు పోయిద్ది సార్ సోడాలయం జరిపినప్పుడు పోయిద్ది సోడాలయం కలిపినప్పుడు సోడాలయం అంటే ఎన్ఏఓ హెచ్ సిఏఓ సోడాలయం కలిపితే పోయిద్ది ఆ పోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఏది బాగా రియాక్షన్ జరిపిద్ది అంటే ఈ గ్రూపుల మీద డిపెండ్ అయింది ఇది ఏ గ్రూప్ సార్ ఇది ఏ గ్రూప్ సార్ వీటన్నిట్లో బాగా డీకార్ బాక్స్ వేసారు ఇది మీరు ఒక్కసారి చూసుకోండి మైనస్ ఐ గ్రూప్ జీఓసీలో చెక్ చేసుకోవాలి దయచేసి జీఓసీలో చెక్ చేసుకోవాలి రేట్ ఆఫ్ డి కార్బాక్సిలేషన్ దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఇది కార్బేన్ అయాన్ మెకానిజం ఇది ఎస్ రేట్ ఆఫ్ డి కార్బాక్సిలేషన్ దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ డి కార్బాక్సిలేట్ అవుతాయా ఎస్ అవుతాయి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ డి కార్బాక్సిలేట్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే బై యూజింగ్ సోడా లైన్ రియజెంట్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్ లో ఎన్ని మోల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి టూ మోల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఎస్ ఎస్ అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇగో ఇటువంటి సరే తర్వాత చూద్దాం ఇక ఇది వేరే పార్ట్ ఇది వేరే పార్ట్ నా దగ్గర ఇది ఉంది ఇది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సిఓహెచ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటి ఏముందంటే సి డబల్ బాండ్ ఓ ఉంది సి డబల్ బాండ్ ఓ ఇది ఏంటిదంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి అడ్జసెంట్ కార్బన్ ఆల్ఫా ఇది బీటా ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇది మెయిన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇది ఆల్ఫా ఇది బీటా దీన్ని ఏమంటారంటే బీటా కీటో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అంటాం బీటా కీటో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ దీన్ని అయితే అసలు సోడా లైమ్ కూడా అవసరం లేదు సోడా లైమ్ అవసరమా సోడా లైమ్ కూడా అవసరం లేదు ఇటువంటి వాటికి అవసరం లేదు జస్ట్ హీట్ చేస్తే జస్ట్ హీట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్కి హీట్ చేస్తే ఇదో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కూడా అన్ని కవర్ అవుతూ ఉంటాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ బీటా కీటో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సిఓహెచ్ మెయిన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ దాని అడ్జస్టెంట్ ఆల్ఫా దాని పక్కనది బీటా ఈ బీటా కీటో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ని సోడాలయం అవసరం లేదు జస్ట్ హీట్ చేసిన దాలు హీట్ చేసిన సిఓ టూ పోయిద్ది జస్ట్ హీట్ చేసిన సిఓ టూ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది సిఓ టూ డి కార్బాక్సిలేషన్ సిఓ టూ బయటకు వెళ్ళిపోయింది ఇటువంటి బీటా కీటో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్కి 
ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ దాని పక్కన కార్బన్ ఆల్ఫా ఇది బీటా బీటా కీటో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కి సోడా లైన్ యొక్క పని కూడా అవసరం లేదు జస్ట్ హీట్ చేస్తే నీకు డీ కార్బాక్సిలేషన్ జరుగుతుంది టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది ఆహా నెక్స్ట్ ఏంటి సార్ నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ రియజెంట్ సిక్స్త్ రియజెంట్ ఆల్కీన్ ఆర్ ఆల్కైన్ హెచ్ టూ ప్లస్ నికేల్ ఇక నా దగ్గర ఇక ఇది ఉంది సి డబల్ బాండ్ సి ఆల్కీన్ ఇది ఇది ఆల్కీన్ ఆల్కీన్ అంటే డబల్ బాండ్ హెచ్ టూ ప్లస్ నికేల్ ఆర్ హెచ్ టూ ప్లస్ ప్లాటినం ఆర్ హెచ్ టూ ప్లస్ పెల్లాడియం సార్ ఈ రియజెంట్స్ ఒక్కసారి ఒక టెన్ రియజెంట్స్ ఇన్న తర్వాత ఒక టెన్ రియజెంట్స్ ఇన్న తర్వాత ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకుందాం ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మోర్ డిఫికల్ట్గా పిల్లలు ఫా ఫీల్ అవుతారు రియజెంట్స్ మీద ఎప్పుడైతే నీకు గ్రిప్ వస్తుందో అప్పుడు నువ్వు సాల్వ్ చేయగలుగుతావు ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేయగలుగుతావు నువ్వు ఒకసారి కాలేజీలో ఎగ్జామ్స్ రాసిన ఎక్కడ బయట ఎగ్జామ్ రాసిన యారో మార్కుల మీద కనపడతాయి నాలుగైదు యారో మార్కులు ఇద్దరు ప్రొడక్ట్ రాయమంటారు ఓకే ఒక్కసారి చెక్ చేద్దాం ఏంటిదో ఇక్కడ సి డబల్ బాండ్ సి ఆల్కిన్ కి హెచ్ టూ ప్లస్ నికేల్ హెచ్ టూ ఇది రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఇది ఇది రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ దీనివల్ల ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటే సార్ దీనివల్ల ప్రొడ్యూసెస్ హైడ్రోజెన్స్ ఇది హైడ్రోజన్ లని ఇస్తుంది సోడాలైన్ ఏం చేస్తుంది సీఓ టూ ని రిమూవ్ చేస్తుంది క్లాస్ ఎంతవరకు మీరే చెప్పాలి ఎంతవరకు అండి అంతవరకు తీసుకుందాం మీకు ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఇదే దాన్ని బట్టి ఇది హైడ్రోజన్ లని ఇస్తుంది హైడ్రోజన్ లని ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఇక్కడ పై బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ కలపబడింది పై బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి అంటే ఆల్కేన్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి నీకు హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ కలపబడి ఆల్కేన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆల్కీన్ నుంచి పై బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి ఇక్కడ ఆల్కైన్ సి ట్రిపుల్ బాండ్ సి ఆల్కైన్ కూడా ఈ రియజెంట్ కలిపితే ఆల్కైన్ కూడా ఈ రియజెంట్ కలిపితే హెచ్ టూ పెల్లాడియన్ నికేల్ వల్ల హైడ్రోజన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయబడతాయి పై బాండ్స్ బ్రేక్ అవుతాయి రెండు పై బాండ్స్ ఒక పై బాండ్ బ్రేక్ అయితే అటొక ఇటు ఒక హైడ్రోజన్ రెండు పై బాండ్స్ బ్రేక్ అయితే ఒక పై బాండ్ బ్రేక్ అయితే ఒక హెచ్ టూ యాడ్ అయింది ఒక పై బాండ్ ఇట్లా బ్రేక్ చేసినాం అనుకో హెచ్హెచ్ వన్ మోల్ ఆఫ్ హెచ్ టూ హెచ్హెచ్ యాడ్ అయింది రెండు పై బాండ్ బ్రేక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కార్బన్ హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆల్కేన్ ఫామ్ అయింది ఇది సాచురేటెడ్ ఆల్కేన్ సాచురేటెడ్ ఆల్కీన్ అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కైన్ అన్సాచురేటెడ్ సి డబల్ బాండ్ సి సి డబల్ బాండ్ సి అండ్ సి ట్రిపుల్ బాండ్ సి ఇది ఆల్కీన్ ఇది ఆల్కైన్ ఆల్కీన్ ఆల్కైన్ అన్సాచురేటెడ్ దాని నుంచి ఆల్కేన్ వస్తుంది ఒక్కసారి నాన్న రియజెంట్స్ అన్ని చెప్దాం రియజెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత కన్వర్షన్స్ ఉంటాయి అన్నీ ఒకసారి ఇది హైడ్రోజన్ యాడ్ కావడం అనేది అడ్జాప్షన్ ఫినామినా అనేది హైడ్రోజన్ యాడ్ కావడం అనేది అడ్జాప్షన్ అంటే గ్యాస్ అనేది పోయి ఇట్లా అడ్జాబ్ అయింది గ్యాస్ కదా హైడ్రోజన్ అడ్జాప్షన్ సర్ఫేస్ మీద యాడ్ అయింది అడ్జాప్షన్ ఫినామినా ఈ హైడ్రోజనేషన్ అనేది ఎగ్జోధర్మిక్ ఫినామినా ఎగ్జోధర్మిక్ ఫినామినా రేట్ ఆఫ్ హైడ్రోజినేషన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రేట్ ఆఫ్ హైడ్రోజినేషన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్టీరిక్ హిండరెన్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్టీరిక్ హిండరెన్స్ అంటే బల్క్ గ్రూప్స్ అనేటువంటి బల్క్ గ్రూప్స్ ఉంటే రేట్ ఆఫ్ హైడ్రోజినేషన్ తక్కువ ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద గ్రూపులు ఉన్నప్పుడు హైడ్రోజినేషన్ యాడ్ కావడం అనేది చాలా తక్కువగా జరిగింది ఏమేం సార్ ఏం పాయింట్ చెప్తారు సార్ ఇక్కడ అడ్జాప్షన్ ఫినామినా గ్యాస్ వచ్చి దీని మీద యాడ్ అయింది ఎగ్జోథర్మిక్ అంటే ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది రేట్ ఆఫ్ హైడ్రోజినేషన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్టీరిక్ ఇండరెన్స్ స్టీరిక్ ఇండరెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద బల్క్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు బల్క్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఓకే ఓకే బల్క్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు రేట్ ఆఫ్ హైడ్రోజినేషన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది రేట్ ఆఫ్ హైడ్రోజినేషన్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ ఆల్కైన్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు ఆల్కీన్ రేట్ ఆఫ్ హైడ్రోజినేషన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక మంచి క్వశ్చన్ ఒకటి చేద్దాం ఇక్కడ ఇటు సైడ్ ఒక క్వశ్చన్ చేద్దాం నా దగ్గర ఇక ఇది ఉంది ఇక ఇది ఉంది దీంట్లో ఏమేముంది సార్ ఆల్కీన్ ఉంది ఆల్కైన్ ఉంది 
నేను దీనికి వన్ మోలే యాడ్ చేస్తాన్నా వన్ మోల్ హెచ్ టూ ప్లస్ ఎల్ఆర్డిఎం యాడ్ చేస్తాన్నా అంటే దీని నుంచి హెచ్ టూ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అయింది ఒక హెచ్ టూ ప్రొడ్యూస్ అయింది సార్ ఓకే థర్టీ రియేజన్ చెప్దాం దీనివల్ల వన్ మోల్కి హెచ్ టూ ప్లస్ ఎల్ఆర్డిఎం హెచ్ టూ ప్లస్ ఎల్ఆర్డిఎం యాడ్ చేసినప్పుడు ఏ బాండ్ బ్రేక్ అయింది ఆల్కీన్ లో ఉన్న పై బాండ్ బ్రేక్ అయిద్దా ఆల్కైన్ లో ఉన్న పై బాండ్ బ్రేక్ అయిద్దా ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం మీ దగ్గర ఉంది వన్ మోలే తీసుకున్నా అదే త్రీ మోల్స్ తీసుకుంటే ఇది ఇది బ్రేక్ అయిద్ది వన్ మోలే తీసుకున్నా నాకు ఆన్సర్ చేయాలి మీరు వీడియో లైక్ చేయని వాళ్ళు లైక్ చేయనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎక్కడ బ్రేక్ అయిద్దో ఒక్కసారి చూడండి నెక్స్ట్ రియేజెంట్ కార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్ టెన్ రియేజెంట్స్ తర్వాత రిపీట్ చేసుకుందాం మొత్తం వెరీ గుడ్ ఆల్కైన్ పార్ట్ అయింది వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఇచ్చుకున్నాం ఈ జూన్లో ఎవరు రేట్ ఆఫ్ హైడ్రోజినేషన్ ఆల్కైన్కి ఎక్కువ ఆల్కీన్ కంటే కూడా అంటే ఈ బాండ్ ఇక్కడ ఈ పై బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి హైడ్రోజన్స్ యాడ్ అవుతాయి పై బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి హైడ్రోజన్స్ కలపబడతాయి ఇక్కడ ఎస్ వెరీ గుడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్ ఈ పై బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి అదే నేను ఒకవేళ దీనికి ఏమైతుందో చెప్పాలి నాకు అదే నేను ఇక్కడ ఎక్సెస్ తీసుకుంటే ఏమైద్ది హెచ్ టూ ప్లస్ పెల్లాడియం ఎక్సెస్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఎక్సెస్ తీసుకుంటే ఏమైద్ది ఎక్సెస్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైద్ది ఒకసారి చెప్పండి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి కార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్ సి డబల్ బాండ్ పోని కార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్ అంటారు సి డబల్ బాండ్ పోని కార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్ అంటారు ఈ కార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే జింక్ హెచ్ జి దీన్ని జింక్ ఎమాల్గం అంటారు జింక్ ఎమాల్గం ఎమాల్గం జింక్ ఎమాల్గం అంటారు దీన్ని జింక్ ఎమాల్గం కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్సిఎల్ ని వుల్ఫ్ కిషనర్ రియేజెంట్ అంటాం వుల్ఫ్ కాదు సారీ క్లెమెన్సన్ దీన్ని క్లెమెన్సన్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటారు క్లెమెన్సన్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ నేము రియాక్షన్స్ అన్ని ఇక్కడనే వస్తాయి క్లెమెన్స్ అండ్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఇదేంటి సార్ అంటే ఇది ఎన్హెచ్ టూ ఎన్హెచ్ టూ దీన్నే ఎన్ టూ హెచ్ ఫోర్ అని కూడా రాయచ్చు హైడ్రజీన్ అంటాం దీన్నే హైడ్రజీన్తో పిలుతాం ఈ రియేజెంట్ని ఇనాలు ఓపిక ఎక్కువ ఉండాలి మనకి హైడ్రజీన్ వెరీ గుడ్ ఇది క్లెమెన్స్ అండ్ ఇది వచ్చేసి వుల్ఫ్ కిషనర్ అంటాం వుల్ఫ్ కిషనర్ వుల్ఫ్ కిషనర్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఇది జింక్ హెచ్ జి కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్సిఎల్ ఎన్హెచ్ టూ ఎన్హెచ్ టూ ఇథిలింగ్ గ్లైకాల్ ఆల్కహాలిక్ కేఓహెచ్ ని ఉల్ఫ్ కిషనర్ క్లెమెన్స్ అండ్ ఈ రెండింటి యొక్క పని ఏంటంటే ఈ రెండింటి కార్బోనైల్ కాంపౌండ్ కి వీటిని యాడ్ చేస్తే ఈ రెండు బాండ్స్ ని తీసేసి హెచ్ హెచ్ చక్కగా సాచురేటెడ్ చేస్తుంది ఎంత హ్యాపీ తెలుసు అసలు ఇది రెండు హైడ్రోజన్ లని కల్పిస్తుంది ఇది సి డబల్ బాండ్ ఓన్ తీసేస్తుందా రెండు హైడ్రోజన్ కలిపి దైద ఒక్కసారి చూడు నా దగ్గర సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సి డబల్ బాండ్ ఓ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ అనే అనే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ పెంటనోన్ ఉంది నా దగ్గర త్రీ పెంటనోన్ అనేది ఉంది త్రీ పెంటనోన్ త్రీ పెంటనోన్ ఉంది వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ క్లెమెన్స్ అండ్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అండ్ ఉల్ఫ్ కిషనర్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఇక్కడ దీనికి ఎప్పుడైతే మనకి టెన్ రియేజెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత టెస్ట్ ఉంది మనకి అడుగుతా రియేజెంట్స్ గురించి ఈ క్లెమెన్స్ అండ్ ఉల్ఫ్ కిషనర్ పని ఏంటంటే ఎప్పుడైతే దీనికి గెలపంగానే ఆహా ఏడున్నావా నువ్వు వీడున్నావా అని దీన్ని బ్రేక్ చేసి నువ్వు వాటర్ అగబో హెచ్ టూ అగబో నేను రెండు హైడ్రోజన్లు ఉంటా సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇప్పుడే చెప్పాను అన్న క్లెమెన్స్ అండ్ అండ్ ఉల్ఫ్ కిషనర్ అని సరే ఇక్కడ అదే ఒకవేళ అదే ఇగో ఇక్కడ ఇట్లు ఉంది అనుకోండి ఇగో ఇక్కడ సిఎల్ డబల్ బాండ్ ఓ ఉంది దీనికి ఉల్ఫ్ కిషనర్ కలిపిన ఉల్ఫ్ కిషనర్ కలిపితే ఏమవుతుందో ఒక్కసారి చూస్తే దీన్ని ఇక్కడ దీనికి కూడా సార్ సిఎల్ తీసేసి రాద్దాం సిఎల్ తీసేసి దీన్ని ఏం ముట్టుకోదు కదా దీనికి ఉల్ఫ్ కిషనర్ కలిపి చూడండి ఏమైందో మీరే చేయాలి ఆన్సర్ ఉల్ఫ్ కిషనర్ 
క్లెమెన్సన్ కానీ క్లెమెన్సన్ కానీ ఉల్ఫ్ కిషనర్ కానీ కలిపి చూడండి క్లెమెన్సన్ ఉల్ఫ్ కిషనర్ కలిపి చూడండి చక్కగా సి డబల్ బాండ్ ఓ బ్రేక్ అయిపోయింది రెండు హైడ్రోజన్ ఈటో ఒక హైడ్రోజన్ ఈటో ఒక హైడ్రోజన్ యాడ్ అయింది నీకు ఫైనల్ గా ఈ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది రెండు హైడ్రోజన్స్ యాడ్ అయ్యి ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది మిగిలినవన్నీ చాలా తొందరగా అయిపోతాయి అసలు టకటకట మీ మిగిలినవి అయితే అసలు ట్వంటీ రియజెంట్స్ చాలా ఈజీగా అయిపోతాయి ఇది ఒక్కటే కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది ఓపిక చేసుకొని తినాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒక్కసారి సెవెన్ రియజెంట్స్ ఒక్కసారి సెవెన్ రియజెంట్ ఒక్కసారి రీకాల్ చేసుకుందాం సోడియం డ్రై ఈతర్లో ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ హ్యాలెట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి నాకు ఆన్సర్ చేయాలి ఒక టూ మినిట్స్ మీతో మాట్లాడుతున్నా సోడియం డ్రై ఈతర్కి ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ హ్యాలెట్స్ పీడిఎఫ్ పెడతా అదొకటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ సోడా లైన్తో ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది సోడా లైన్తో ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎలక్ట్రాలసిస్ లో ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఎలక్ట్రాలసిస్ లో ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ ఇన్వాల్వ్ అయింది సాల్ట్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ ఎల్ఐఎల్ ఎల్ఐఎల్ హెచ్ ఫోర్ ఒక ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తో ఆల్కిన్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఎల్ఐఎల్ హెచ్ ఫోర్ ఒక ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ని ఆల్కిన్ గా ఫామ్ చేస్తుంది ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఉల్ఫ్ కిషనర్ క్లెమెన్స్ అండ్ పర్టికులర్ గా ఏ ఏ కాంపౌండ్స్ ని రెడ్యూస్ చేయగలుగుతాయి ఉల్ఫ్ కిషనర్ అండ్ క్లెమెన్స్ అండ్ పర్టికులర్ గా ఏ గ్రూప్ ని రెడ్యూస్ చేయగలుగుతాయి వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంతవరకు ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కెన్ అయిపోయింది సార్ ఇంతవరకు ఏమైపోయింది సార్ అంటే సబ్జెక్ట్ కూడా లెసన్ కూడా అయిపోతుంది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కెన్స్ క్లోజ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కెన్స్ కొంచెం ఆల్కెన్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక్కసారి చూద్దాం ఆల్కెన్ ని హ్యాలోజినేషన్ చేయాలి ఇది వెరీ గుడ్ క్లియర్ అంత బాగా అర్థమవుతుందా ఎవరు ఇబ్బంది పడతారా అని చూసుకోండి ఒకసారి ఆల్కెల్ ని ఆల్కెల్ ని హ్యాలోజినేషన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇది హ్యాలోజినేషన్ రియజెంట్ హ్యాలోజినేషన్ చేయాలి ఆల్కెల్ ని హ్యాలోజినేషన్ అందరికి అర్థమవుతుందా ఏమైనా ఫాస్ట్ అవుతుందమ్మా ఓకే ఆల్కెల్ ని హ్యాలోజినేషన్ ఒక్కసారి చేద్దాం ఏమైద్దు చూద్దాం ఇది రియాక్షన్స్ స్టార్ట్ ఇది ఇది ఒక్కటే లెంతీ ఉంటది మిగిలిన తన దాన్ని లేపేసేది రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్కి రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్కి ఓకే నాన్న థ్యాంక్ యూ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్కెన్ లో ఒక్కసారి చెక్ చేద్దాం ఒక్కసారి ఆల్కెన్ ని హ్యాలోజినేషన్ చేసేటప్పుడు నా దగ్గర సిహెచ్ ఫోర్ ఉంది హ్యాలోజినేషన్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ టూ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్ లైట్ లో జరిగింది హెచ్ ఏంటి సార్ ఇది రియాక్షన్ అంటే సబ్స్ట్యూషన్ రియాక్షన్ ఇది సబ్స్ట్యూషన్ రియాక్షన్ ఏ సబ్స్ట్యూషన్ సార్ ప్రీ రాడికల్ సబ్స్ట్యూషన్ రియాక్షన్ ఓకే ఇంకొంచెం స్లో చేయాలి సరే స్లో అన్నాను ఓకే కావు రియాక్షన్ చాలా ఉన్నాయిగా ప్రీ రాడికల్ సబ్స్ట్యూషన్ రియాక్షన్ అంటే రియాక్షన్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ గా మూవ్ చేస్తున్నాను ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్ట్యూషన్ రియాక్షన్ జరిగింది ఎట్లా సార్ అంటే హెచ్ బయటికి లాగితే మైనస్ హెచ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇది యాడ్ చేస్తాం అప్పుడు సిహెచ్ త్రీ హెచ్ బయటికి వెళ్తుంది కదా సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ ఒక హైడ్రోజన్ బయటకు వచ్చి ప్లస్ ఎక్స్ సిహెచ్ త్రీ ఎక్స్ సిహెచ్ త్రీ ఎక్స్ ఫామ్ అయింది సబ్స్ట్యూషన్ హైడ్రోజన్ బయటకు వచ్చి హైలోజన్ ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాను దీనిది టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మెకానిజం అవసరం నేను అవసరమైన దగ్గర మెకానిజం చెప్తాను మెకానిజం ఏంటిదంటే ఇది ప్రీ రాడికల్ ప్రీ రాడికల్ సబ్స్ట్యూషన్ రియాక్షన్ ఇది మెకానిజం ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజం అని రాసుకుంటే సరిపోయింది ప్రీ రాడికల్ మెకానిజం ప్రీ రాడికల్ మెకానిజం ఏమైంది సార్ ప్రీ రాడికల్ మెకానిజం లో త్రీ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ చైన్ ఇనిషియేషన్ కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మెకానిజం అంటే చైన్ ఇనిషియేషన్ సార్ 
దీని నుంచి ఆల్కేన్ నుంచి హైడ్రోజన్ పోయింది సార్ రింగ్ ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ ఓకే రింగ్ ఉన్నాయే చెప్దాం సిహెచ్ ఫోర్ దీని నుంచి హైడ్రోజన్ పోయింది ఇక్కడ నుంచి హాలోజన్ సబ్స్ట్యూట్ అయింది సబ్స్ట్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ఎట్లా జరిగింది సార్ మెకానిజం అంటే ఫస్ట్ హాలోజన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ లో ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ లో ఏమైందంటే ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి ఎక్స్ ఫ్రీ రాడికల్ ఫామ్ అయింది హాలోజన్ ఫ్రీ రాడికల్ ఫస్ట్ సార్ ఫస్ట్ ఎక్స్ ఇన్వాల్వ్ అయిద్దా హాలోజన్ ఆల్కేన్ ఇన్వాల్వ్ అయిద్దా అని చాలా మంది తెలియదు ఆల్కేన్ ఇన్వాల్వ్ అయిద్దా హాలోజన్ ఇన్వాల్వ్ అయిద్దా సార్ రియాక్షన్లు అంటే ఫస్ట్ హాలోజన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది హోమోలైటిక్ ఫ్యూజన్ జరిగి ఈ బాండ్ ఈటో కెలక్ట్రాన్ ఈటో కెలక్ట్రాన్ వీటిని ఫ్రీ రాడికల్ అంటాం వీటిని ఫ్రీ రాడికల్ అంటాం చైన్ ఇనిషియేషన్ లో హాలోజన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది సార్ చైన్ ప్రాపగేషన్ ఇంకొక స్టెప్ ఉంటుంది చైన్ ప్రాపగేషన్ లో ఏమైంది సార్ ఇక్కడనేమో హాలోజన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది కదా ఇక్కడ హాలోజన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది చైన్ ప్రాపగేషన్ కి వచ్చేసరికి అలా చైన్ ప్రాపగేషన్ కి వచ్చేసరికి అలా ఏం ఇన్వాల్వ్ అవుతుందంటే ఆల్కేన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది మై డియర్ స్టూడెంట్ ఆల్కేన్ ఇన్వాల్వ్ నేనైతే మీకు ఒక్కటైతే గ్యారంటీ ఇవ్వగలుగుతా నాతో వన్ వీక్ ఉంటే ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ క్వశ్చన్స్ నేర్పియగలుగుతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వన్ వీక్ ఉండాలి లేకపోతే మధ్య మధ్యలో నుంచి ఉంటే చాలా కష్టం అయిపోయింది చైన్ ప్రాపగేషన్లో ఏమైంది అంటే ఆల్కేన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఆల్కేన్ ఏంటంటే సిహెచ్ త్రీ హెచ్ ఉంది కదా ఇది సిహెచ్ ఫోర్ కదా ఈ ఎక్స్ ఫ్రీ రాడికల్ ఈ సెకండ్ స్టెప్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఫ్రీ రాడికల్ కంబైన్ అయిపోయి ఆల్కేన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఈ ఫ్రీ రాడికల్ హైలీ రియాక్టివ్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే అసలు అల్లాడిపోయింది నెగిటివ్ ఛార్జ్తో ఉన్నది అల్లాడిపోయింది ఇక్కడ హోమోలైటిక్ ఫీజన్ జరిగి మళ్ళా సిహెచ్ త్రీ ఫ్రీ రాడికల్ ప్లస్ హెచ్ఎక్స్ వస్తుంది ఎట్లా అంటే హెచ్ ఉనే ఎక్స్ మళ్ళీ ఈ సిహెచ్ త్రీ ఫ్రీ రాడికల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంకొక ఎక్స్ఎక్స్తో కంబైన్ అయ్యి ఎక్స్ఎక్స్తో కంబైన్ అయ్యి ఇక ఇది ఇట్లా త్రీ రాడికల్ జరిగి సిహెచ్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఫ్రీ రాడికల్ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే మీరు ఏం చెప్తారో అర్థం కావట్లే భయం అవుతుంది సార్ అంటే ఆల్కేను హాలోజన్ ఏ విధంగా కలుస్తున్నాయో నేను ఇక్కడ చెప్పాలనుకున్నా ఫస్ట్ హాలోజన్ హోమోలైటిక్ ఫీజన్ జరిగి బాండ్ అంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్ ఈటో కెలక్ట్రాన్ ఈటో కెలక్ట్రాన్ పోయి ఫ్రీ రాడికల్ ఫామ్ అయ్యి చైన్ ప్రాపగేషన్ లో ఆల్కేన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇట్లా రెండు ఫ్రీ రాడికల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి టర్మినేషన్ అంటే ఎండింగ్ పాయింట్ అది టర్మినేషన్ అంటే చైన్ టర్మినేషన్ చైన్ టర్మినేషన్ అంటే ఎండింగ్ పాయింట్ చైన్ టర్మినేషన్ ఎండింగ్ పాయింట్ లో ఎక్స్ ఫ్రీ రాడికల్ ఎక్స్ ఫ్రీ రాడికల్ కలిసి ఎక్స్ టూ అయింది సిహెచ్ త్రీ ఫ్రీ రాడికల్ సిహెచ్ త్రీ ఫ్రీ రాడికల్ ఒకే కంటైనర్ లో చాలా ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎక్కడికి వచ్చిందని భయపడకండి ఒక కంటైనర్ లో చాలా ప్రొడ్యూస్ అయితే ఇసువంటి సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ ఫ్రీ రాడికల్ ఎక్స్ ఫ్రీ రాడికల్ ఎక్స్ ఫ్రీ రాడికల్ కలిసి ఎక్స్ టూ అయ్యి సిహెచ్ త్రీ ఫ్రీ రాడికల్ ఎక్స్ ఫ్రీ రాడికల్ కలిసి ఇట్లా ఈ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది సిహెచ్ త్రీ ఎక్స్ సిహెచ్ త్రీ ఎక్స్ ఇంకా ఈ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ సార్ రియాక్షన్ ఎక్కడ అంతమైంది సార్ టర్మినేషన్లో టర్మినేషన్లో రెండు ఫ్రీ రాడికల్ కలిస్తే బాండ్ అయింది రెండు ఫ్రీ రాడికల్ ఎప్పుడైతే కలుస్తాయో బాండ్ అయితే టర్మినేషన్లో ఎండ్ అయింది చైన్ ప్రాపగేషన్ అంటే రియాక్షన్ మొత్తం ప్రాపగేట్ అయ్యేది ఇక్కడ ఇనిషియేషన్ అంటే ఇనిషియేషన్ ఎవరి వల్ల జరిగింది అంటే హాలోజన్ హాలోజన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ లో ఫ్రీ రాడికల్ కన్వర్ట్ అయింది ఆల్కేన్ సెకండ్ స్టెప్ లో ఇన్వాల్వ్ అయింది టర్మినేషన్ లో ఎండ్ అయింది ఇది ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజం ఎగ్జామ్ లో ఏ రియాక్షన్ ఉండదు అని అడుగుతాడు ఇది టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర సి టూ హెచ్ సిక్స్ ఉంది నా పేరు ఈతేన్ నా పేరు ఈతేన్ నన్ను హాలోజినేషన్ చేయండి నేను వన్ మోలే క్లోరిను నేను ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్లో రియాక్షన్ జరుగుతా ఏం చేస్తారు మీరు షార్ట్ కట్లో నా దగ్గర నుంచి హైడ్రోజన్ తీయండి క్లోరిన్ యాడ్ చేయండి అంటే సిహెచ్ టూ హెచ్ ఫైవ్ సిఎల్ వస్తుంది ఇది ఏంటిది క్లోరినేషన్ ఆఫ్ ఈతేన్ ఇది ఎస్ వెరీ గుడ్ సార్ క్లోరినేషన్ ఆఫ్ ఈతేన్ క్లోరినేషన్ ఆఫ్ ఈతేన్ సార్ అదే ఒకవేళ సి టూ హెచ్ సిక్స్ ఈతేన్ క్లో
క్లోరిన్ ఎక్సైజ్ తీసుకుంటే ఏం కాదు ఏమైతే ఉన్న హైడ్రోజన్ మొత్తం పోయి సి టూ సిఎల్ సిక్స్ వస్తుంది క్లోరిన్ లో ఎక్సైజ్ తీసుకుంటే హైడ్రోజన్ మొత్తం పోయి క్లోరిన్ మొత్తం యాడ్ అవుతాయి ఇక్కడ ఏముంది అందులో అలోజినేషన్ క్లోరిన్ ఎక్సైజ్ తీసుకుంటే జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇది ఉంది సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ ఉంది ఇదేంటిదంటే ప్రోపేన్ ఇది ప్రోపేన్ దీన్ని క్లోరినేషన్ చేస్తాను క్లోరినేషన్ చేస్తే రెండు ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఇదే పెద్ద ప్రాబ్లం ఇక్కడ టూ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి సార్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్సిఎల్ లేకపోతే ఇంకొక సబేడింగ్ పెట్టి చెప్తాయి దీన్ని మంచిగా దీన్ని సబేడింగ్ పెట్టి ఒకటి క్రియేట్ చేసి చెప్దాం ఏమని హౌ టు రైట్ హౌ టు రైట్ ఐసోమర్స్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ ఆఫ్ హాలోజినేషన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్ హౌ టు రైట్ ఐసోమర్స్ ఆఫ్ హాలోజినేషన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్ సార్ ఐసోమర్స్ ఎట్లా రాయాలి సార్ హౌ టు రైట్ ఐసోమర్స్ ఆఫ్ హాలోజినేషన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్ ఎలా రాయాలి సార్ అంటే బాగా చెక్ చేసుకోండి డిఫరెంట్ ఐయూపిఏసి నేమ్స్ రాయాలి డిఫరెంట్ ఐయూపిఏసి నేమ్స్ రాయాలి డిఫరెంట్ ఐయూపిఏసి నేమ్స్ రాయాలి ఎట్లా ఒకటి ట్రై చేద్దాం చూద్దాం ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇది ఉంది సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ ఉంది ప్రోపేన్ ఐసోమర్స్ అంటే సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ సిఎల్ టు హెచ్ న్యూ సిఎల్ టు హెచ్ న్యూ కూడా సరిపోయింది సార్ ఇప్పుడు ఎక్సెస్ అన్ని పోవాలా ఓకే ఇక్కడ ఒక్కసారి ప్రోపేన్కి క్లోరినేషన్ చేద్దాం రెండు ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి ఇగో ఇప్పుడు ఇక్కడ సార్ క్లోరినేషన్ అంటే హైడ్రోజన్ దిగి హాలోజన్ యాడ్ చేయి ఇగో ఇక్కడ సిహెచ్ టూ సిఎల్ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ ఇది ఒక ప్రొడక్ట్ వస్తుంది సార్ ఇక్కడ నుంచి హైడ్రోజన్ తీసిన క్లోరిన్ యాడ్ చేసిన దీని నేమ్ ఏమైంది సార్ క్లోరినేషన్ అంటే దీని నేమ్ ఏమైంది వన్ క్లోరో ప్రోపేన్ అవుతుంది ఇది ఏమైంది సార్ వన్ క్లోరో ప్రోపేన్ అవుతుంది వన్ క్లోరో ప్రోపేన్ ప్లస్ ప్లస్ ఇంకొక ఐయూపి ఇంకో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ తీసిరా ఏడు హైడ్రోజన్ ఏడు హైడ్రోజన్ తీసిరాస్తే సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ సిఎల్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ ఇది ఏమైంది సార్ టూ క్లోరో ప్రోపేన్ టూ క్లోరో ప్రోపేన్ ఇది టూ క్లోరో ప్రోపేన్ ఓకే టూ క్లోరో ప్రోపేన్ వన్ క్లోరో ప్రోపేన్ మరి దీంట్లో ఏం తెలుసా మరి ఇక్కడ తీసిరాస్తే వన్ క్లోరో ప్రోపేన్ ఇక్కడ తీసిరాస్తే టూ క్లోరో ప్రోపేన్ మరి ఇక్కడ నుంచి తీసిరాస్తే ఏ వన్ క్లోరో ప్రోపేన్ ఏ వస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ తీసి రాయలేవు అంటే రెండు డిఫరెంట్ ఐ ఐయూపిఎస్ నేమ్స్ రెండే వస్తాయి అంటే దీనికి ఐసోమర్స్ ఎన్ని ప్రోపేన్ కి క్లోరినేషన్ చేస్తే వచ్చే ఐసోమర్స్ టూ ఐసోమర్స్ టూ ఐసోమర్స్ అమ్మయ్య సార్ క్లోరినేషన్ చేయడం మంచిగా ఉంది ఒక హైడ్రోజన్ తీయాలంటారు ఒక హాలోజన్ యాడ్ చేయాలంటారు మంచిగా ఉంది దానికి డిఫరెంట్ ఐయూపిఎస్సి నేమ్స్ వచ్చిన దాకా రాస్తే అవి ఐసోమర్స్ అయితే ఈడు హైడ్రోజన్ తీసి రాస్తే వన్ క్లోరో ప్రోపేన్ ఈడు హైడ్రోజన్ తీసి రాస్తే టూ క్లోరో ప్రోపేన్ హ్యాపీ సార్ ఇప్పుడు మళ్ళీ అయ్యో ఇందాక కూడా దీంట్లో ఏది ఎక్కువ వస్తుంది ఏది తక్కువ ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ అంటే దాన్ని ఏమని చదువుతుంది తెలుసా మైనర్ మేజర్ అని చదువుతాం ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ అంటే మైనర్ మేజర్ అని చదువుతాం సార్ మరి మైనర్ మేజర్ కి ఎట్లా సార్ మాకు తెలియదు అంటే దానికి ఒకటి ఉంది ఎన్పి ఆర్పి ఎన్ఎస్ ఆర్ఎస్ ఎన్టిఆర్టి ఎన్పి ఆర్పి వాల్యూ ఎంత అంటే దీనికి వన్ జస్ట్ వెయిట్ చేయాలి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్లీ సార్ మాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు అంటే ఆర్ అంటే రియాక్టివిటీ ఆర్ అంటే ఏంటి సార్ రియాక్టివిటీ ఎన్పి అంటే ప్రైమరీ హైడ్రోజన్ ఎన్ని ఉన్నాయి ప్రైమరీ హైడ్రోజన్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఈ కార్బన్ ఒకటే కార్బన్కి అటాచ్ అయ్యింది ఇగో ఇది ప్రైమరీ హైడ్రోజన్స్ ఇవి ఇవి ప్రైమరీ హైడ్రోజన్స్ ఇవి ప్రైమరీ హైడ్రోజన్స్ ఇవి ప్రైమరీ హైడ్రోజన్స్ సార్ ఇవేంటి సార్ ఇవి సెకండరీ హైడ్రోజన్స్ టెర్షరీ లేవు సార్ మాకు ఇప్పుడున్న ఐడియా బట్టి మాకు ప్రైమరీ హైడ్రోజన్లు ఈ మూడు ప్లస్ మూడు ఆరు ఉన్నాయి సార్ 
ఓకే సార్ ప్రైమరీ హైడ్రోజన్లు ఆరు ఉన్నాయి రేట్ రియాక్టివిటీ ఎంత ప్రైమరీ హైడ్రోజన్ల యొక్క రియాక్టివిటీ ప్రైమరీ హైడ్రోజన్ల యొక్క రియాక్టివిటీ ఒకటి ఎక్స్పెరిమెంటల్గా అంటే దీనికి సిక్స్ వస్తుంది మరి సెకండరీ హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ టూ ఉన్నాయి దాని రియాక్టివిటీ ఎంత ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ యొక్క రియాక్టివిటీ సెకండరీ హైడ్రోజన్స్ రెండు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ యొక్క రియాక్టివిటీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ మరి సెకండరీ దగ్గర క్లోరిన్ యాడ్ చేసినప్పుడు మేజర్ అయిద్దా ప్రైమరీ దగ్గర యాడ్ చేసినప్పుడు అయిద్దా దేని వాల్యూ అయితే ఎక్కువ వస్తుందో అది మేజర్ అయిద్ది అంటే సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇది వచ్చింది కాబట్టి ఇది మేజర్ ప్రొడక్ట్ మళ్ళొకసారి ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నాన్న ఇప్పుడు దీనికి ఏమని చెప్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు రెండు ఐసో ఇప్పుడు హాలోజినేషన్లో హైడ్రోజన్ తీసి క్లోరిన్ యాడ్ చేయడం దీనికి డిఫరెంట్ ఐయూపిఎస్సి నేమ్స్ రాసినప్పుడు ఇక ఇదొకటి ఇదొకటి వస్తుంది డిఫరెంట్ ఐయూపిఎస్సి నేమ్స్ దీనిలో మైనర్ ఏది మేజర్ ఏది తెలుసుకోవాలంటే సార్ ప్రైమరీ హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ సిక్స్ నానా సిక్స్ ఇంటూ రియాక్టివిటీ వన్ సెకండరీ హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ టూ రియాక్టివిటీ అంతా సార్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ దాన్ని సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే సెకండరీ మేజర్ అయింది టూ క్లోరో ప్రోపేన్ మేజర్ ప్రొడక్ట్ అవుతుంది ఇది మైనర్ ప్రొడక్ట్ అవుతుంది అయితే మనం ఏం చేద్దాం అంటే అది దేనికి దేనికి అది ఓన్లీ క్లోరినేషన్ కి అది ఓన్లీ క్లోరినేషన్ కే అది ఓన్లీ క్లోరినేషన్ బ్రోమినేషన్ కి ఆల్వేస్ టెర్షరీ మేజర్ ఇగో బ్రోమినేషన్ కి అయితే బ్రోమినేషన్ కి ఆల్వేస్ టెర్షరీ మేజర్ ఆల్వేస్ టెర్షరీ సెకండరీ ప్రైమరీ ఇందో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఇక ఇది సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ ఇది నాకు ఇక్కడ దీండో ఇదే కార్బన్ సెకండరీ ఇదే కార్బన్ సెకండరీ ఇదే కార్బన్ సెకండరీ ఇదే కార్బన్ సెకండరీ ఇదే కార్బన్ ప్రైమరీ ఇదే కార్బన్ టెర్షరీ కార్బన్ మరి ఇప్పుడు నేను బిఆర్ టూ బ్రోమినేషన్ చేస్తాను బిఆర్ టూ హెచ్ నువ్వు బ్రోమినేషన్లో టెర్షరీ ఆల్వేస్ మేజర్ ప్రొడక్ట్ ఓకే అమ్మా ఓకే చెప్తా బ్రోమినేషన్ ఆల్వేస్ టెర్షరీ మేజర్ ప్రొడక్ట్ అంటే టెర్షరీ మేజర్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ తీసేసి బిఆర్ రాస్తాం అదే కదా బ్రోమినేషన్ అంటే హెచ్ తీసేసి బిఆర్ యాడ్ చేయాలి కదా మరి ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది ఆ కార్బన్ సరౌండింగ్ ఫోర్ బాండ్స్ కదా వన్ టూ త్రీ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది ఈ హైడ్రోజన్ తీసి బ్రోమినేషన్ ఆల్వేస్ బ్రోమినేషన్ టెర్షరీ మేజర్ ప్రొడక్ట్ అయింది ఇప్పుడు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏంటంటే నా దగ్గర టూ మిథైల్ బ్యూటేన్ ఉంది ఇది టూ మిథైల్ బ్యూటేన్ దీన్ని నేను క్లోరినేషన్ చేస్తాను క్లోరినేషన్ పాజిబుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఎన్ని అంటాను పాజిబుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఎన్ని అనేది చూద్దాం పాజిబుల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి డిఫరెంట్ ఐయూపిఎస్సి నేమ్స్ రాయాలి డిఫరెంట్ ఐయూపిఎస్సి నేమ్స్ కంగారు పడొద్దు మనం రాకపోయినా జాగ్రత్త గినాలి డిఫరెంట్ ఐయూపిఎస్సి నేమ్స్ రాయాలి అయోడిన్ చెప్తా లాస్ట్ కదే అయోడినే లాస్ట్ కి అయోడినే చెప్తా ఇప్పుడు టూ మిథైల్ బ్యూటేన్ ఉంది కదా దీనికి పాజిబుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఒక్కసారి రాదు చూద్దాం ఏంటిదో అనేది ఒక్కసారి చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు దీనికి రాసేటప్పుడు డిఫరెంట్ ఐయూపిఎస్సి నేమ్ రాసేటప్పుడు ఇక ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి హైడ్రోజన్ తీయాలి ఇక్కడి నుంచి హైడ్రోజన్ తీస్తాం ఇది ఉంది కదా ఇక ఇక్కడి నుంచి హైడ్రోజన్ తీసేసి ఇక్కడి నుంచి హైడ్రోజన్ తీసి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ కాదు హైడ్ ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ రాస్తాన్న ఇక్కడి నుంచి నాన్న ఒక్కసారి జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ క్లోరిన్ యాడ్ చేశారు దీని నేనేంటి సార్ వన్ క్లోరో ఈరోజు నుంచి చదువుతూ వస్తాయి నాన్న వన్ క్లోరో టూ మిథైల్ బ్యూటేన్ వన్ క్లోరో టూ మిథైల్ బ్యూటేన్ ఇది ఓకే 
ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి తీసి రాద్దాం అది నాన్న క్లోరినేషన్ అంటే హైడ్రోజన్ తీసేసి క్లోరిన్ యాడ్ చేయడమేగా క్లోరినేషన్ అంటే హైడ్రోజన్ తీసేసి క్లోరిన్ క్లో హైడ్రోజన్ తీసేసి క్లోరిన్ యాడ్ చేయాలి హైడ్రోజన్ తీసేసి క్లోరిన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఇది ఇది వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక ఇక్కడ తీసి రాస్తాను ఇక్కడ హైడ్రోజన్ తీసేసి ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ తీసేసి క్లోరిన్ యాడ్ చేస్తాను దీని ఐయుపిఏసి నేమ్ కూడా ఏం తెలుసా వన్ క్లోరో టూ మిథైల్ బ్యూటేనే వన్ క్లోరో టూ మిథైల్ బ్యూటేనే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ తీసేసి క్లోరిన్ యాడ్ చేసా ఏడ తీసినా ఇది అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇది ఇది సేమ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసినా ఇక్కడ తీసినా ఇక్కడ తీసి రాస్తాను చూడు హైడ్రోజన్ తీసేసి క్లోరిన్ రాస్తాను ఇది ఏమైంది నాన్న హైడ్రోజన్ తీసి క్లోరిన్ రాసినప్పుడు టూ క్లోరో టూ క్లోరో టూ మిథైల్ బ్యూటైన్ ఒక్కసారి నేను దాని గురించే మాట్లాడతా వెయిట్ చేయండి క్లోరిన్ అయోడిన్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడు టూ క్లోరో టూ మిథైల్ బ్యూటైన్ ఇక్కడ తీసి రాద్దాం ఇక్కడ తీసి రాస్తే ఏమొస్తుంది టూ క్లోరో టూ క్లోరో త్రీ మిథైల్ బ్యూటైన్ టూ క్లోరో త్రీ మిథైల్ బ్యూటైన్ మరే ఇవి హార్డ్గా ఉన్నాయా సరే హార్డ్గా ఉన్నా కొంచెం ట్రై చేయాలి నాన్న మోనోక్లోరో ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఎన్ని వస్తాయి సార్ మోనోక్లోరో ప్రొడక్ట్స్ అదే పాసిబుల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఇదే మోనోక్లోరినేషన్ ప్రొడక్ట్స్ మోనో క్లోరినేషన్ ప్రొడక్ట్స్ డి అండ్ ఎఫ్ రికార్డింగ్ పెడతా ఒక్కసారి తినండి నానా ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి హైడ్రోజన్ తీసేసి క్లోరిన్ యాడ్ చేయాలి నానా ఈ ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర హైడ్రోజన్ తీసేసి క్లోరిన్ యాడ్ చేసిన వన్ క్లోరో టూ మిథైల్ బ్యూటేన్ ఇక్కడ ఈ కార్బన్ దగ్గర హైడ్రోజన్ తీసేసి క్లోరిన్ యాడ్ చేసిన టూ క్లోరో టూ మిథైల్ బ్యూటేన్ ఇక్కడ నుంచి హైడ్రోజన్ తీసేసి క్లోరిన్ యాడ్ చేసిన ఎన్ని కార్బన్లు ఉన్నాయి చెప్పు పాసిబుల్ ఎక్కడెక్కడ రాయాలి చెప్పు ఇగో ఇక్కడ ఒక ట్రాయచ్చు ఇంకా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను ఈడ ఒక ట్రాయచ్చు ఈడ ఒక ప్రతి దాంట్లో ఇగో ప్రతి దాంట్లో ప్రతి కార్బన్ దగ్గర హైడ్రోజన్ తీసి క్లోరిన్ రాయచ్చు కదా ఇగో ఇక్కడ రాయచ్చు ఇక్కడ రాయచ్చు ఇది ఇది సేమ్ అవుతుంది దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసిన ఇంకొక లాస్ట్ ప్రోడక్ట్ లాస్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఇగో ఇది వన్ క్లోరో వన్ క్లోరో త్రీ మిథైల్ బ్యూటేన్ త్రీ మిథైల్ బ్యూటేన్ మళ్ళీ ఒకసారి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా వన్ క్లోరో త్రీ మిథైల్ బ్యూటేన్ ఒక్కసారి జాగ్రత్త గినండి మళ్ళీ ఒకసారి ఇప్పుడు నా ఒకసారి అర్థమైంది చేసుకునేటోళ్ళు ఇప్పుడు పాజిబుల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ప్రతి కార్బన్ దగ్గర ఉన్న హైడ్రోజన్ తీసేసి క్లోరిన్ని గెలపడం కాకపోతే ఐయుపిఏసి నేమ్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం ఇక్కడ తీసి రాసిన ఇక్కడ తీసి రాసిన సేమ్ ఐయుపిఏసి నేమ్ వస్తుంది కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ మనకు కావాల్సినవి టూ మిథైల్ బ్యూటేన్కి వచ్చినటువంటి క్లోరినేషన్ ప్రొడక్ట్స్ ఫోర్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ దీంట్లో కైరాల్ సెంటర్ ఒకసారి చూడు ఇంకో కొంచెం డీప్ పోతే మీరు ఇప్పటికే భయపడతారు ఇంకో కైరాల్ సెంటర్ అంటే ఫోర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ కైరాల్ సెంటర్ కైరాల్ సెంటర్ అంటే ఫార్ములా ద్వారా రాదు ఫార్ములా ద్వారా రాదు నాన్న కైరాల్ సెంటర్ అంటే ఫోర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉండాలి ఇగో ఇదొక కైరాల్ సెంటర్ ఉంది ఇక్కడ ఇగో ఫోర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కైరాల్ సెంటర్ చూడు ఇగో ఇది కాదు కైరాల్ సెంటర్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సేమ్ ఇగో ఇక్కడ ఉంది కైరాల్ సెంటర్ ఇది కాదు ఇక్కడ కైరాల్ సెంటర్ ఇక ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు దీంట్లో టోటల్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటంటే మంచిగానండి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని వచ్చినాయి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి ఫోర్ వచ్చినాయి ఫోర్ కైరాల్ సెంటర్ ఉన్నాయి రెండు రెండు కైరాల్ సెంటర్ కైరాల్ సెంటర్ ఉంటే మిర్రర్ ఇమేజ్ వస్తుంది కైరాల్ సెంటర్ ఉంటే మిర్రర్ ఇమేజ్ దీనికి ఒక మిర్రర్ ఇమేజ్ దీనికి ఒక మిర్రర్ ఇమేజ్ వస్తుంది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టీరియో ఐసోమర్ కైరాల్ సెంటర్ అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టీరియో ఐసోమర్స్ స్టీరియో ఐసోమర్స్ అంటే ఏమేం చెక్ చేయాలి సార్ స్టీరియో ఐసోమర్స్ అంటే జామెట్రిక్ సెంటర్ ప్లస్ కైరాల్ సెంటర్ చెక్ చేయాలి జామెట్రిక్ సెంటర్ కైరాల్ సెంటర్ చెక్ చేయాలి మరి దీంట్లో కైరాల్ సెంటర్ ఉంది జామెట్రిక్ సెంటర్ అంటే సి డబల్ బాండ్ సి ఉండాలి ఫోర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉండాలి జామెట్రిక్ సెంటర్ అంటే సి డబల్ బాండ్ సి అటు ఇటు డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉండాలి దీంట్లో కైరాల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఒకసారి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి చెప్పండి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫోర్ ఎన్నిట్లో కైరాల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి రెండింటిలో కైరాల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి కైరాల్ సెంటర్ ఉంటే ఏమొస్తుంది
జామెట్రిక్ సెంటర్ దేంట్లో లేదు దయచేసి జామెట్రిక్ సెంటర్ అంటే సి డబల్ బాండ్ సి ఉండాలి అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టీరియో ఐసోమర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ రెండు మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి అంటే సిక్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టీరియో ఐసోమర్స్ సిక్స్ ఆ వస్తుంది నాన్న ఖైరాల్ కాంపౌండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఖైరాల్ సెంటర్ ఉన్నటువంటి ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి మిర్రర్ ఇమేజెస్ తో కలుపుకొని ఖైరాల్ కాంపౌండ్స్ ఫోర్ ఆ ఇదొక్కటి ఇబ్బంది ఉంటది మళ్ళొక్కసారి ఒక్కసారి సింపుల్ గా రివైజ్ చేస్తా చిన్న చిన్న ఉన్నాయి వెళ్ళిపోదాం ఒక్కసారి హాలోజినేషన్ లో హాలోజినేషన్ లో ఇక్కడ ఫ్లోరినేషన్ ఫ్లోరినేషన్ అనేది బాంబు రియాక్షన్ పెద్ద పెద్ద పేలిపోయింది ఇది కంటైనరే పేలిపోయింది హైలీ రియాక్టివ్ హైలీ రియాక్టివ్ ఫ్లోరినేషన్ క్లోరినేషన్ బ్రోమినేషన్ ఎక్సలెంట్ గా ఉంటాయి ఇబ్బంది ఉండదు అయోడినేషన్ లెస్ రియాక్టివ్ అయోడినేషన్ ఏమో లెస్ రియాక్టివ్ ఇది ఇప్పుడు కొంతమంది అడుగుతారు సార్ హాలోజన్ లను కలిపేటప్పుడు ఏమైంది సార్ అంటే ఫ్లోరిన్ ఏమో హైలీ రియాక్టివ్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ బాంబు రియాక్షన్ అది పేలిపోయింది కంటైనర్ అయోడినేషన్ ఏమో స్లోగా ఉంటుంది అందుకే క్లోరినేషన్ బ్రోమినేషన్ చేస్తాన్న ఆ ఉద్దేశంతోనే క్లోరినేషన్ బ్రోమినేషన్ చేసే ప్రతి సందర్భంలో హైడ్రోజన్ తీసేసి హాలోజన్ కలపబడుతున్నాయి కలపబడేటప్పుడు డిఫరెంట్ ఐసోమర్స్ రావాలంటే ఐయూపిఏసి నేమ్ రాయాలి ఐయూపిఏసి నేమ్ రాసిన తర్వాత ప్రతి కార్బన్ దగ్గర హైడ్రోజన్ ని దియాలి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ తీసి హాలోజన్ రాస్తే వన్ క్లోరోప్రోపే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ తీసి హాలోజన్ రాసిన వన్ క్లోరోప్రోపేన్ వస్తుంది మరి డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేటప్పుడు ఏం చెక్ చేసుకోవాలి ఏం చెక్ చేసుకోవాలి డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఐయూపిఏసి నేమ్ ఐయూపిఏసి నేమ్ చెక్ చేసుకోవాలి టూ మిథైల్ బ్రోమినేషన్ ఆల్వేస్ ఏది మేజర్ టెర్షరీ మేజర్ టెర్షరీ మేజర్ ఈ టూ మిథైల్ బ్యూటెన్ కి ఫోర్ ఐసోమర్స్ వచ్చినాయి రెండింటిలో కైరాల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి స్టీరియో ఐసోమర్స్ అంటే జామెట్రిక్ కైరాల్ కలుపుకోవాలి కలుపుకుంటే స్టీరియో ఐసోమర్ సిక్స్ ఉంటాయి కైరాల్ కాంపౌండ్స్ వచ్చేసి ఫోర్ ఉంటాయి ఇక్కడ అయోడినేషన్ ఆర్హెచ్ అయోడినేషన్ చేస్తే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయోడినేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయోడినేషన్ లో హెచ్ పోయి అయోడిన్ యాడ్ అయ్యి ఆర్ఐ వస్తుంది ప్లస్ హెచ్ఐ అనేది రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ ఎగ్జామ్ లో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ అడిగిండు అయోడినేషన్ అనేది రివర్సిబుల్ అంటే ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ రెండు జరుగుతాయి ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఇక ఆర్హెచ్ దీని నుంచి హెచ్ తీస్తాం దీని నుంచి అయోడిన్ యాడ్ చేసి అయోడిన్ యాడ్ చేస్తాం ఆర్ఐ ఫామ్ అవుతుంది దాంతో పాటు హెచ్ఐ వస్తుంది హెచ్ఐ ఆర్ ఐ హెచ్ఐ ఇక్కడి నుంచి హెచ్ తీసేసి ఐ యాడ్ చేస్తావు కదా హెచ్ తీసేసి ఐ యాడ్ చేస్తావు హెచ్ఐ వస్తుంది హెచ్ఐ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ మరలా దీనికి హైడ్రోజన్ ఇచ్చి మళ్ళీ రివర్సిబుల్ జరిగింది మంచిగా ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ తీస్తావు అయోడిన్ యాడ్ చేస్తావు యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆల్కైల్ అయోడైడ్ ఫామ్ అయిద్ది ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆ హెచ్ఐ అనేది రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ మళ్ళా దీనికి హెచ్ ఇస్తుంది మళ్ళా రియాక్షన్ ఎనికి పోయి దార్ హెచ్ ఫామ్ అయింది రివర్స్ లో దీన్ని అందుకనే ఇది రివర్సిబుల్ కాబట్టి దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం హెచ్ఐని కంట్రోల్ చేయడం కోసం హెచ్ఐని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఏం వాడతారంటే ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ వాడతారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ ఏమేమి వాడతారంటే అవి ఎగ్జామ్ లో అడిగింది ఇది హెచ్ఎన్ఓ త్రీ కానీ ఆర్ హెచ్ఐఓ త్రీ కానీ వాడతారు హెచ్ఐఓ త్రీ ఇప్పుడు ఆ అయోడినేషన్ అనేది అయోడినేషన్ అనేది రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ కూడా జరిగిద్ది హెచ్ఐని కంట్రోల్ చేయడం కోసం హెచ్ఐని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ వాడతారు ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒక్కసారి ఆల్కేన్ హాలోజినేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయితే మీతో ఒక్కసారి మాట్లాడుతున్నా ఆల్కేన్ హాలోజినేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఆల్కేన్లు హాలోజినేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయా 
మార్క్స్ వస్తాయి విష్ణు కంగారు పని అవసరం లేదు హార్డ్ వర్క్ చేయాలి నాన్న మంచి హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వస్తాయి షామ్ ఎస్ కరోనా వైరస్ వైరస్ ఉందో తెలియదు నాన్న నాకు దాని గురించి ఆ ఆల్కేన్స్ మీరు మీతో ఒక్కసారి ఓ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నాన్నా ఆల్కేన్స్ ఆలోజినేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయా ఏం తీసేయాలి నాన్న ఎస్ హైడ్రోజన్ తీసేసి ఆలోజన్ రాస్తాం కదా ఈతేన్కి ఒకటే ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది ప్రోపేన్కి బ్యూటేన్కి డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేటప్పుడు ఏం చెక్ చేసుకోవాలి నాన్న ప్రతిసారి ప్రతి కార్బన్ దగ్గర ఉన్న హైడ్రోజన్ తీసేసి రాయాలి ఏం చెక్ చేసుకోవాలి డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేటప్పుడు డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేటప్పుడు ఏం చెక్ చేసుకోవాలి ఐయూపిఏసీ నేమ్ చెక్ చేసుకోవాలి ఐయూపిఏసీ నేమ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ చూద్దాం చిన్నగా ఇవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ పోదాం నాన్న దీంట్లో ఆల్కేన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎచ్చని పోతుతో ఇగో ఇది ఆల్కేన్ నాన్న ఏం లేదు ఇక్కడ దీంట్లో చాలా సింపుల్ చిన్ ఈ కాన్స్ ఇగో ఇది ఆల్కేన్ నా దగ్గర ఉంది నేను మొత్తం ఒకసారి రివైజ్ చేస్తా సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ ఇది ఆల్కేన్ ఈ రియజెంట్ నైట్రేషన్ రియజెంట్ వల్ల ఒక ఎలక్ట్రోఫైల్ ప్రొడ్యూస్ అయింది ఎన్ఓ టూ ప్లస్ ఈ రియజెంట్ వల్ల కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ వల్ల ఎలక్ట్రోఫైల్ ప్రొడ్యూస్ అయింది ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎన్ఓ టూ ప్లస్ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎన్ఓ టూ ప్లస్ ప్రొడ్యూస్ అయింది రియజెంట్ వల్ల దీని నుంచి హైడ్రోజన్ తీయాలి సబ్స్ట్యూషన్ రియాక్షన్స్ అన్ని సబ్స్ట్యూషన్స్ సబ్స్ట్యూషన్ అంటే హైడ్రోజన్ తీయడం వేరేది సబ్స్ట్యూట్ చేయడం హైడ్రోజన్ తీసేసి ఎన్ఓ టూని సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఎన్ఓ టూని సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ ఎన్ఓ టూ ఇది ఏమో ప్రోపేన్ ఇది ప్రోపేన్ అయితే ఇది నైట్రో ప్రోపేన్ నైట్రో ప్రోపేన్ సార్ ఏం చేస్తారు సార్ నాన్న ఆల్కేన్ని నైట్రేషన్ రియాక్షన్ ఓకే ఓకే చేద్దాం నాన్న దాన్ని కూడా క్లాస్ చివర్లో మీరు నోట్ ఓకే చేతితో రాసిన నోట్స్ని పెట్టేస్తా మీకు ఇబ్బంది ఏం లేదు క్లాస్ ఫాలో అవుతారా ఫాస్ట్ అవుతుందా ఒక్కసారి మెసేజ్ చేయండి తర్వాత ఇక నేను వెళ్ళిపోతా ఇక క్లాస్లోకి ఇక్కడ ఆల్కేన్స్ అనేటువంటి నైట్రేషన్ రియాక్షన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ఎన్ ఓ త్రీ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ దీని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎన్ఓ టూ ప్లస్ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎన్ఓ టూ ప్లస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి హైడ్రోజన్ తీసేసి ఎన్ఓ టూ యాడ్ చేస్తాం నైట్రో ప్రోపేన్ ఫామ్ అవుతుంది మేజర్ మైనర్ ఇందా అని చెప్పా ఏదైనా సెకండరీ దాదాపుగా మేజర్గా ఉంటుంది ఆల్కేన్ నేను అవసరమైన దగ్గర చెప్తాను ఆల్కేన్ ఇక్కడ మినిమం సిక్స్ కార్బన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇక్కడ మినిమం ఇక్కడ మినిమం సిక్స్ కార్బన్స్ ఉంటాయి సిక్స్ కార్బన్స్ క్లోజ్ చేద్దాం మీరు కొంచెం అయిన తర్వాత క్లోజ్ చేద్దాం మినిమం సిక్స్ కార్బన్స్ ఉంటాయి సిక్స్ కార్బన్స్ ఉంటేనే సల్ఫోనేషన్ జరిగింది కండిషన్ మినిమం సిక్స్ కార్బన్స్ ఉండాలి కండిషన్ మినిమం సిక్స్ కార్బన్స్ ఉంటే సల్ఫోనేషన్ జరిగింది ఏంది సార్ దీంట్లో కూడా ఇక సిక్స్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ 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 సల్ఫోనేషన్కి కండిషన్ మినిమం సిక్స్ కార్బన్స్ సిక్స్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో కూడా సల్ఫోనేషన్లో ఎలక్ట్రోఫైల్ ఏం సార్ ఎస్ఓ త్రీ ఇక్కడ కూడా ఏమైంది సార్ సల్ఫోనేషన్లో కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఆర్ హెచ్ టూ ఎస్ టూ ఓ సెవెన్ రియజెంట్ అది కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఆర్ హెచ్ టూ ఎస్ టూ ఓ సెవెన్ హెచ్ టూ ఎస్ టూ ఓ సెవెన్ నుంచి ఓలియం అంటాం దీన్ని ఓలియం ఈ రియజెంట్ వాడితే ఈ రియజెంట్ వాడితే ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్ ప్రొడ్యూస్ అయింది ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి హెచ్ బయటికి పోయి ఎస్ఓ త్రీ యాడ్ అయింది మై డియర్ స్టూడెంట్ ఎస్ఓ త్రీ హెచ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎస్ఓ త్రీ హెచ్ యాడ్ అయింది సార్ ఇక్కడ ఏం సార్ అరే బాయ్ ఇందాక హైడ్రోజన్ పోయి హైలోజన్ యాడ్ అయింది హైడ్రోజన్ పోయి ఎన్ఓ టూ యాడ్ అయింది హైడ్రోజన్ పోయి ఎస్ఓ త్రీ యాడ్ అవుతుంది సబ్స్ట్యూషన్ రియాక్షన్ సబ్స్ట్యూషన్ అంటే ఒకటి పోయి ఇంకోటి యాడ్ కావడం ఈ రియజెంట్ ఎన్ఓ టూ ప్రొడ్యూస్ కావడానికి వాడే రియజెంట్ ఇది ఎస్ఓ త్రీ ప్రొడ్యూస్ కావడానికి వాడే రియజెంట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ ఎస్ఓ ఫోర్ ఆర్ ఓలియం నెక్స్ట్ వన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ 
ఆల్కేన్ కి ఈ రియజెంట్ కలిపితే ఆల్కేన్ కి ఈ రియజెంట్ కలిపితే ఎనహైడ్రస్ ఏఎల్ సిఎల్ త్రీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ టూ హెచ్సిఎల్ కలిపితే బ్రాంచ్ ఆల్కేన్ ఫామ్ అయింది ఐసోమర్ దాని ఐసోమర్ ఫామ్ అయింది ఐసోమర్ అంటే బ్రాంచ్ ఆల్కేన్ మీన్స్ ఐసోమర్ ఐసోమర్ అంటే సేమ్ మాలిక్యులార్ ఫార్ములా సేమ్ మాలిక్యులార్ ఫార్ములా డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ మాలిక్యులార్ ఫార్ములా అండ్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ మాలిక్యులార్ ఫార్ములా డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్కేన్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇది ఎన్ పెంటైన్ అంటాం ఎన్ అంటే నార్మల్ చైన్ ఎన్ అంటే నార్మల్ స్ట్రైట్ చైన్ ఎన్ అంటే నార్మల్ ఆర్ స్ట్రైట్ చైన్ దీనికి ఆల్కేన్ కి పొరపాటున ఈ రియజెంట్ కలిపితే ఎనహైడ్రస్ ఎనహైడ్రస్ ఏఎల్ సిఎల్ త్రీ కలిపితే కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్సిఎల్ దాని ఐసోమర్ ఫామ్ అయింది ఐసోమర్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ మాలిక్యులార్ ఫార్ములా డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ దట్ మీన్స్ బ్రాంచ్ వస్తుంది దాని బ్రాంచ్ బ్రాంచ్ అంటే ఎట్లా రాయచ్చు నాలుగు కార్బన్లు రాసుకొని నాలుగు కార్బన్లు రాసుకొని దానిపైన ఒక ఈ మిథైల్ గ్రూప్ వాడచ్చు దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఐసోపెంటైన్ అంటాం దీన్ని ఐసోపెంటైన్ సెకండ్ లాస్ట్ కార్బన్ పై సెకండ్ లాస్ట్ కార్బన్ పై మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని ఐసో అంటాం సెకండ్ లాస్ట్ కార్బన్ పై మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటే వన్ టూ ఈడ ఐదు కార్బన్లు స్ట్రైట్ లో ఉన్నాయి ఈడ నాలుగు కార్బన్లు ఒక బ్రాంచ్ ఉంది ఒక బ్రాంచ్ ఉంది ఒక బ్రాంచ్ తో ఐసోపెంటైన్ ఫామ్ అవుతుంది సార్ మరి ఇట్లా కూడా రాయచ్చు ఇంకో దీని ఐసో మరి ఇంకోటి ఏం రాయచ్చు ఇట్లా రాయచ్చు మూడు కార్బన్లు రెండు ఇది ఏంటంటే సెకండ్ లాస్ట్ కార్బన్ పై రెండు మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటే ఐసోపెంటైన్ ఐసోపెంటైన్ ఐసో అంటే సెకండ్ లాస్ట్ కార్బన్ పై సెకండ్ లాస్ట్ కార్బన్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఇగో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సార్ ఏం సార్ ఏం అర్థం కావట్లే నాన్న ఈ ఆల్కేన్లు చక్కటి ఎలిఫ్యాటిక్ ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నటువంటి ప్రశాంతంగా ఓపెన్ చైన్ లో ఉన్నటువంటి ఎనహైడ్రస్ ఏఎల్ సిఎల్ త్రీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్సిఎల్ అనే ఈ భయంకరమైనటువంటి రియజెంట్ ని కలిపితే ఈ ఎన్ కాస్త దాని బ్రాంచ్ ఐసోమర్ ఫామ్ అయింది ఐసోపెంటైన్ ఆర్ ఐసోపెంటైన్ సారీ 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 మళ్ళీ అదే రాసానా నియోపెంటైన్ ఫామ్ అయింది నియోపెంటైన్ 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 బ్యూటైన్ ఇది బ్యూటైన్ కాదు ఐసోపెంటైన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మొత్తం కలిపి చెప్తాం అన్ని కార్బన్లు కలిపి చెప్తాం ఐసోపెంటైన్ నియోపెంటైన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన మెయిన్స్ వస్తుందా వస్తుంది నాన్న కష్టపడితే ఏదైనా వస్తుంది ఐసోపెంటైన్ నియోపెంటైన్ ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఎన్ లో ఎన్ ఉన్నాయి సార్ ఎన్ పెంటైన్ లో కార్బన్లు ఎన్ ఉన్నాయి సార్ పై నాన్న మరి ఐసోపెంటైన్ లో ఎన్ ఉన్నాయి సార్ ఐసోపెంటైన్ లో కార్బన్లు ఎన్ ఉన్నాయి ఫైవ్ సార్ నియోపెంటైన్ లో కార్బన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి నియోపెంటైన్ లో కూడా కార్బన్స్ ఫైవ్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి చెప్పదలుచుకున్న నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ పెరిగితే బాయిలింగ్ పాయింట్ డిక్రీజ్ అయింది నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఇంక్రీజెస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ డిక్రీజెస్ ఎన్ పెంటైన్ లో ఐదు కార్బన్లు ఉన్నాయి ఎన్ పెంటైన్ లో ఐదు కార్బన్లు ఉన్నాయి ఐసోపెంటైన్ లో ఐదు కార్బన్లు ఉన్నాయి ఈ నియోపెంటైన్ లో ఐదు కార్బన్లు ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ పెరుగుతుంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది తగ్గిద్ది అంటే దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ దీనికి ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి బాయిలింగ్ పాయింట్ తక్కువ దీనికి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆహా ఏం సార్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేది రియజెంట్ హార్డ్ అయిపోయినాయి ఈజీగా ఉన్న దగ్గర క్లాస్ లెఫ్ట్ అయిపోతారు నాకు అదే పాపం బాధ ఆ లీనియర్ ఆల్కేన్ ఆరోమాటిక్ కన్వర్ట్ అయింది లీనియర్ ఆల్కేన్ మినిమం సిక్స్ కార్బన్స్ ఉండాలి మినిమం సిక్స్ కార్బన్స్ మినిమం సిక్స్ కార్బన్స్ వచ్చేసింది దగ్గరకు వచ్చేసింది ఎండింగ్ వచ్చేసింది మినిమం సిక్స్ కార్బన్స్ దీంట్లో రియజెంట్స్ ఎక్కువ ఆల్కిన్లో టెన్నే ఆల్కేన్లో ఫైవ్ సిక్స్ ఉంటాయి బెంజిన్లో టెన్ అంత ఒక వన్ అవర్లో అయిపోతాయి అవి 
ఏ చెప్పినా వన్ ఈ వన్ వీక్ లో క్లోజ్ చేసేయడమే మనం వన్ వీక్ లో క్లోజ్ చేయడమే తీసుకుందాం రోజు క్లాసెస్ తీసుకుందాం మినిమం సిక్స్ కార్బన్స్ నేను చెప్పేది మినిమం సిక్స్ కార్బన్స్ ఉండాలి సిఆర్ టూ ఓ త్రీ క్రోమియం ఆక్సైడ్ మాల్బిడీనం ఆక్సైడ్ వెనీడియం పెంట్ ఆక్సైడ్ ఇవి తెలియకపోతే నేమ్స్ సార్ ఈ నేమ్స్ ఏం సార్ క్రోమియం ఆక్సైడ్ క్రోమియం ఆక్సైడ్ మాల్బిడీనం ఆక్సైడ్ మాల్బిడీనం ఆక్సైడ్ మాల్బిడీనం ఆక్సైడ్ ఇది వచ్చేసి వ్యానీడియం పెంటాక్సైడ్ వ్యానీడియం పెంటాక్సైడ్ సార్ సపోర్టెడ్ విత్ అల్యూమినా అల్యూమినా అంటే ఏం సార్ ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ ఈ రియజెంట్స్ కనపడితే ఈ డేంజరస్ రియజెంట్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే లీనియర్ ఆల్కేన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ లీనియర్ ఆల్కేన్ ఈ రియజెంట్స్ లో లీనియర్ ఆల్కేన్ ఈ రియజెంట్స్ కనపడినప్పుడు ఈ రియజెంట్స్ గా కలిపితే ఆరోమాటిక్ గా కనబడతాయి అయితే సిక్స్ కార్బన్స్ అంటే ఆరోమాటిక్ అంటే బెంజిన్ వస్తుంది ఆహా బెంజిన్ బెంజిన్ ఫామ్ అయింది లీనియర్ ఆల్కేన్ కాస్త ఆరోమాటిక్ గా కన్వర్ట్ అయింది సిఆర్ టూ ఓ త్రీ మాల్బిడీనం వెనీడియం పెంటాక్సైడ్ ప్రజెన్స్ లో ఈ లీనియర్ ఆల్కేన్ కాస్త ఆరోమాటిక్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అదే ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ కార్బన్స్ ఇస్తే సెవెన్ కార్బన్స్ అంటే ఆరోమాటిక్ బెంజిన్ రింగ్ వచ్చి పైన ఒక మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటది దట్ మీన్స్ మిథైల్ బెంజిన్ ఆర్ టోలిన్ మిథైల్ బెంజిన్ ఆర్ టోలిన్ ఫామ్ అవుతుంది టోలిన్ ఫామ్ అవుతుంది అదే ఒకవేళ ఎయిట్ కార్బన్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ కార్బన్స్ ఉండి ఈ రియజెంట్స్ కలిపితే ఎయిట్ కార్బన్స్ ఉండి ఈ రియజెంట్స్ కలిపితే మీరు ఏం వస్తుందో నాకు ఒక్కసారి మెసేజ్ చేయాలి సిక్స్ కార్బన్స్ అయితే బెంజిన్ సెవెన్ కార్బన్స్ అయితే మిథైల్ బెంజిన్ ఆరోమాటిక్ గా కన్వర్ట్ అయింది అదే ఒకవేళ ఎయిట్ కార్బన్స్ ఉంటే ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందో చెప్పాలి ఆల్కేన్ని హీట్ చేస్తే ఏమైంది హీట్ అయింది ఆల్కేన్ని హీట్ చేస్తే ఏమైంది థర్టీన్త్ రియజెంట్ ఆల్కేన్ని ఇప్పుడు తెలవదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ తెలవదు తెలవకపోతే ఓకే వర్షిత సీరియస్ ఆల్కా ఆల్కిన్ వాళ్ళు చెప్దాం ఏమైంది గాయత్రి దేవి చెప్పారు ఆన్సర్ డైమిథైల్ బెంజిన్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇథైల్ బెంజిన్ చాలా మంది తింటారు క్లాస్ బాగా ఇథైల్ బెంజిన్ వెరీ గుడ్ నానా ఇథైల్ బెంజిన్ ఆర్ లేకపోతే దీన్ని ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు రెండు మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉంచితే అయిపోయాయి ఎయిట్ కార్బన్స్ గా టూ మిథైల్ గ్రూప్ సమీర్ సార్ క్లాస్ లేదనుకుంటాం ఈరోజు ఆల్కేన్ ని హీట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం లోయర్ ఆల్కేన్ హయ్యర్ ఆల్కేన్ ఫామ్ అయింది సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ జస్ట్ గా ఏమున్నాయి ఆల్కేన్ లో ఇదొకటి దీంతో క్లోజ్ అయిపోయింది ఆల్కేన్ క్లోజ్ జస్ట్ టూ స్లైడ్స్ అయితే అయిపోయింది ఆల్కేన్ కొంచెం పెద్ద చాప్టర్ దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ రియజెంట్స్ వరకు అయిపోతుంది మెయిన్స్ కి స్కిప్ చేయడానికి ఏం లేదు నానా ఇప్పుడు ఓకే వెరీ గుడ్ సొల్యూషన్ చాప్టర్ కూడా చెప్దాం అన్ని చెప్పాలి దీన్ని హీట్ చేస్తాను ఆల్కేన్ లాస్ట్ లో ఒక్కసారి చూద్దాం ఇది ఆల్కేన్ నానా ఇది ఆల్కేన్ ఆల్కేన్ ని హీట్ చేస్తుంది ఇక్కడ డైలీ క్లాసెస్ తినాలి ఒక వన్ వీక్ ఇంటే ఏమైంది నానా రోజు టూ అవర్స్ ఇంటే అయిపోయా పెద్ద చాప్టర్ టెన్ క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతాయి మార్కోని కావాల్సి వస్తుంది నానా అది ఆల్కేన్ లో వస్తుంది ఆల్కేన్ ని హీట్ చేస్తే లోయర్ ఆల్కేన్ ఫస్ట్ చాలా జాగ్రత్త వినండి కార్బన్ కార్బన్ బాండ్ బ్రేక్ అయింది కార్బన్ కార్బన్ ఫోర్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి ఒకసారి చూద్దాం ఇది ఒకటి వస్తుంది లోయర్ ఆల్కేన్ సిహెచ్ డబల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ ఫోర్ ఆల్కేన్ హీట్ చేస్తే 
ఈ పార్ట్ ఎక్కువ కార్బన్లు ఉన్న పార్ట్ ఆల్కీన్గా పోయిద్ది తక్కువ కార్బన్లు ఉన్న పార్ట్ ఆల్కేన్గా కన్వర్ట్ అయింది తక్కువ కార్బన్లు ఉన్న పార్ట్ ఉన్న పార్ట్ తక్కువ కార్బన్ ఉన్న పార్ట్ ఆల్కేన్ ఎక్కువ కార్బన్ ఉన్న పార్ట్ ఆల్కేన్గా కన్వర్ట్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇది ఉందనుకో సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ ఉంది దీన్ని హీట్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ దీన్ని హీట్ చేస్తాను హీట్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ కార్బన్లు ఉన్న ఈ పార్ట్ ఎక్కువ కార్బన్లు ఉన్న పార్ట్ ఇది ఎక్కువ కార్బన్లు ఉన్న పార్ట్ ఇది ఆల్కీన్గా కన్వర్ట్ అయింది ఇది ఆల్కేన్గా కన్వర్ట్ అయింది అంటే సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ డబల్ వన్ సిహెచ్ టూ ప్లస్ సిహెచ్ ఫోర్ లేకపోతే ఇక్కడ ఇట్లా కట్ అయినా ఏం కాదు ఒక లీడ కట్ అయింది అనుకో హీట్ చేసినప్పుడు అయ్యో దేవుడా హీట్ చేసినప్పుడు ఎన్ని డిగ్రీస్కి అవసరం లేదు హీట్ చేసినప్పుడు జనరల్గా ఈ కార్బన్ కార్బన్ బాండ్ బ్రేక్ అయింది హీట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఇట్లా కార్బన్ 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 ఆల్కేన్ ఉంది దీన్ని హీట్ చేసినప్పుడు కార్బన్ కార్బన్ బాండ్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది ఎక్కువ తక్కువ అనేటువంటిది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మ్యాక్సిమం ఎక్కువ కార్బన్ ప్రొడక్ట్ లో చూస్తావు కదా నీకు ఒక ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ లో ప్రొడక్ట్ లో ఉంటే ఆప్షన్ లో ఉంటది కదా ఎక్కువ కార్బన్ ఉన్న పాట ఆల్కిన్ పాట ఫామ్ అయింది తక్కువ కార్బన్ ఉన్నది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనం క్వశ్చన్ లో మనం ఐడెంటిఫై చేయడమే రియజెన్స్ అన్ని జాగ్రత్త చదువుకొని ఓకే సిహెచ్ ఫోర్ కార్బన్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ బాండ్ కూడా ఇది కూడా పాసిబిలిటీ ఉంటుంది నాన్న ఇంకొకటి కార్బన్ హైడ్రోజన్ బాండ్ కూడా బ్రేక్ ఉంటుంది సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ డబల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ హైడ్రోజన్ సార్ ఇది అర్థం కాలేదు సార్ అంటే కార్బన్ హైడ్రోజన్ బాండ్ బ్రేకింగ్ ఇది ఇది ఏంటంటే కార్బన్ హైడ్రోజన్ బాండ్ బ్రేకింగ్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ బాండ్ బ్రేకింగ్ ఇది ఇది కార్బన్ కార్బన్ బాండ్ బ్రేకింగ్ అరే హీట్ చేసినప్పుడు ఈ కార్బన్ హైడ్రోజన్ బాండ్ బ్రేక్ అయితే ఈ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది కార్బన్ కార్బన్ బాండ్ బ్రేక్ అయితే ఈ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది ఆల్కేన్ని హీట్ చేసినప్పుడు రెండు రకాలుగా బ్రేకింగ్ జరుగుతాయి కార్బన్ హైడ్రోజన్ బాండ్ బ్రేక్ జరగచ్చు జరుగుతాయి ఈ ప్రొడక్ట్ కార్బన్ కార్బన్ బాండ్ కూడా బ్రేక్ అయింది నెక్స్ట్ అండ్ ఇది ఒక్కసారి చూద్దాం ఆల్కేన్ని ఎక్సెస్ ఓ టూ లో రియాక్షన్ జరిగితే సిఓ టూ ప్లస్ హెచ్ టూ వస్తుంది లిమిటెడ్ ఓ టూ తో రియాక్షన్ జరిగితే కార్బన్ ప్లస్ హెచ్ టూ వస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పండి దీనికి ఏం వస్తుందో సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ దీన్ని ఎక్సెస్ ఓ టూ ఎక్సెస్ ఓ టూ ప్రజెన్స్ లో హీట్ చేస్తాను దీన్ని లిమిటెడ్ ఓ టూ ప్రజెన్స్ లో హీట్ చేస్తాను ఎక్సెస్ ఓ టూ అనేప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అన్ని కార్బన్లు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ హెచ్ టూ డైరెక్ట్ రాయడమే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ హెచ్ టూ లిమిటెడ్ ఓ టూతో అయితే జస్ట్ కార్బన్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఎక్సెస్ లోన్ అయితేనేమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హెచ్ టూ లిమిటెడ్ ఓ టూ చూస్తే కార్బన్ ప్లస్ హెచ్ టూ లాస్ట్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ లాస్ట్ వన్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ ఇవి ఇది ఆక్సిడేషన్ జోన్ ఏంటి సార్ ఇది ఆక్సిడేషన్ జోన్ దీనికంటే ముందు ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకుంటూ వస్తా ఇనండి ఒకసారి ఎప్పటి వరకు తీసుకోవాలంటే నేను రెండు మూడు గంటలు అయింది తీసుకుంటా కానీ మీరు వినలేకపోతారు అని అర్థమైపోతుంది నాకు ఇంటూ రా అర్థమవుతుందా ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉందా ఏం కాదు నాన్న వర్షిత లైట్ నేను అసలు లైట్ తీసుకుంటా నన్ను ఏమన్నా తిట్టినా నేనేం పెద్ద పట్టించుకోను ఓకే సెవెంత్ త్రీ ఏజెంట్ మళ్ళీ చెప్పాలనా సరే ఒక్కసారి బ్యాక్ వెళ్దాం క్లాస్ ఫాలో అవుతారా లైట్ నాన్న లైవ్ క్లోజ్ చేద్దాం మీరు క్లోజ్ అంటే క్లోజ్ వీడియోని లైక్ చేయని వాళ్ళు లైక్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే 
ఒక్కసారి ఆల్ కేన్స్ లో నా టాపిక్ ఇది నేను ఏదో చెప్దాం అనుకుంటే ఎంతవరకు వచ్చా నాన్న ఒక్కసారి చూద్దాం రియజెంట్స్ అనే నా టాపిక్ ఇది నేను సోడియం డ్రై ఈతర్లో నోట్స్ పీడియా పే చెప్తా నాన్న చెప్తా సోడియం డ్రై ఈతర్లో టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ హ్యాలైట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి హోమోలైటిక్ ఫీజన్ ప్రోడక్ట్ చక్కగా ఫామ్ అయింది సోడియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్లో కూడా టూ మోల్స్ హోమోలైటిక్ ఫీజన్ ఆల్కహాల్ హ్యాలైడ్ వన్ మోల్ వన్ మోల్ ఆల్కహాల్ హ్యాలైడ్ ఆల్కెన్ ఫామ్ అయింది రిడక్షన్ మెగ్నీషియం మెటల్ గ్రిగనార్ రియజెంట్ ఎక్సలెంట్ ఇది సోడాలైమ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ ఆహా రిడక్షన్ జోన్ ఎంత మంచి క్లెమెన్స్ అండ్ ఉల్ఫికేషన్ ఆర్ రిడక్షన్ జోన్ ఆలోజినేషన్ ఇది ఒక్కటి సెవెంత్ రియజెంట్ ఒకటి ఇబ్బంది పడ్డారు అంటారు అందరు సెవెంత్ వన్ ఏందా ఉల్ఫికేషనర్గా సి డబల్ బాండ్ పోయింది రెండు హైడ్రోజన్ లాడ్ అయితే ఎవరు అడిగిరు ఇక దాని తర్వాత ఇది ఒకటి ఇబ్బంది ఉండొచ్చు నేను చాలా సార్లు చెప్పా నైట్రేషన్ హైడ్రోజన్ పోయి ఎన్వోట్ వస్తుంది కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ఓ ఫోర్ ఇది బ్రాంచ్డ్ ఐసోమర్ ఐసోమరైజేషన్ ఐసోమరైజేషన్ ఇది ఆరోమటైజేషన్ ఇది ఆహా ఇది ఆరోమటైజేషన్ ఆరోమటైజేషన్ ఇది ఈ రియజెంట్ వాడినప్పుడు రియజెంట్ ఫంక్షనే హీట్ చేసినప్పుడు లోయర్ ఆల్కెన్ ఇదేంది పైరాలసిస్ ఆర్ క్రాకింగ్ పైరాలసిస్ ఆర్ క్రాకింగ్ పైరాలసిస్ ఆర్ క్రాకింగ్ ఇది ఎక్సెస్ ఓటు కంబషన్ ఇది ఆహా ఆక్సిజన్ అంటే కంబషన్ రియాక్షన్ హీట్ చేసినప్పుడు కంబషన్ ఆల్కెన్ కంబషన్ చేసినప్పుడు సీఓ టూ ఎక్సెస్ లో లిమిటెడ్ లో ఇది కూడా ఆక్సిడేషన్ జోన్ అయ్యింది ఆక్సిడేషన్ జోన్ ఎస్ ఏమవుతుంది ఓకేనా నశాం ఆల్కెన్ని కాపర్ కెటలిస్ట్ తో హీట్ చేస్తే ఆల్కహాల్ ఫామ్ అయింది సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ తో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ తో ఆల్కహాల్ ఫామ్ అయింది ఆల్కెన్ని మాల్బీడీనం ఇది కాపర్ సియు మాల్బీడీనం ఆక్సైడ్ ఇది మాల్బీడీనం ఆక్సైడ్ తో కలిపి హీట్ చేస్తే ఆల్డిహైడ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ తో ఆల్డిహైడ్ వస్తుంది సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ తో ఆల్డిహైడ్ ఫామ్ అయింది మ్యాంగనీస్ డైఎసిటేట్ మ్యాంగనీస్ డైఎసిటేట్ తో కలిపి హీట్ చేస్తే ఇదంతా ఏం సార్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్ సార్ ఏమేం చేశారు సార్ ఆల్కేన్ ని హాలోజినేషన్ చేసా ఆల్కేన్ ని నైట్రేషన్ చేసా ఆల్కేన్ ని సల్ఫోనేషన్ చేసా ఆల్కేన్ ని సల్ఫోనేషన్ చేసా ఆల్కేన్ ని ఐసోమరైజేషన్ చేసా ఆల్కేన్ ని ఆరోమటైజేషన్ చేసా ఆల్కేన్ ని ఆక్సిడేషన్ చేస్తున్నా మ్యాంగనీస్ డైఎసిటేట్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ తో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ తో కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయింది ఒక్కసారి చూద్దాం ఒక క్వశ్చన్ ఇంకా ఏంటిదంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ పైకి కాపర్ వాడా పైకి మాల్బీడీ నా ఫైవ్ కార్బన్స్ కి మ్యాంగనీస్ డైఎసిటేట్ మ్యాంగనీస్ డైఎసిటేట్ మ్యాంగనీస్ డైఎసిటేట్ వాడా ఏ వస్తుంది ఇది సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ తో ఫామ్ అయింది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ కార్బన్స్ తో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ కార్బన్స్ తో ఆల్కహాల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ కార్బన్స్ తో ఫైవ్ కార్బన్స్ తో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ కార్బన్స్ తో ఫైవ్ కార్బన్స్ తో ఆల్డిహైడ్ ఫైవ్ కార్బన్స్ తో కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ ఆక్సిడేషన్ జోన్ కాపర్ కెట్లిస్ట్ తో చేస్తేనే ఆల్కహాల్ కన్వర్ట్ అయింది మాల్బెడీనం తో ఆల్డిహైడ్ కన్వర్ట్ అయింది మ్యాంగనీస్ తో కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ అయింది అడిగారుగా కన్వర్షన్ అని కన్వర్షన్ కన్వర్షన్ నా దగ్గర ఇది ఉంది సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిఎల్ ఉంది దీనికి ఇప్పుడు చెప్పాలి ఎంత ఫాస్ట్ ఉంటారో ఇక మీరు చూస్తాగా నేను ఇక జింక్ ప్లస్ యాసిడ్ కలిపిన ఏమొస్తుందో చెప్పు నాకు అర్జెంట్ గా జింక్ ప్లస్ యాసిడ్ దీనికి సోడియం డ్రై ఈతర్ కలిపిన 
ఏమొస్తుందో చెప్పు సోడియం డ్రై ఈతర్ నువ్వు క్లాస్ వింటే నాకు ఇప్పుడు చెప్పాలి అందరిగా ఈడ ఏ ఏమొస్తుంది ఏ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ బి ఏమొస్తుందో చెప్పు నాకు బి నా దగ్గర బి వచ్చింది కదా ఈ బికి ఈ బికి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఎనహైడ్రస్ ఎనహైడ్రస్ ఏఎల్సిఎల్ త్రీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్సిఎల్ కలుపుతాను కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్సిఎల్ హెచ్సిఎల్ కలిపినప్పుడు సి ఏమొస్తుందో చెప్పు సి వెరీ గుడ్ పీవై క్యూస్ చేద్దాం రాహుల్ పీవై క్యూస్ చేయడానికి మినిమం టాపిక్స్ అన్ని అయిపోవాలి ఎందుకంటే రియజెంట్స్ అన్ని కలిపి ఉంటాయి ఆల్కహాల్ ఫినోల్ అన్ని కలిపి బిసి ఏమొస్తుందో చెప్పాలి ఇక నాకు ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేస్తున్నా దీన్ని సిఎల్ టూ ప్లస్ హెచ్న్యూతో కలిపి డి ఏమొస్తుందో చెప్పాలి నాకు డి డి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఏకే ఈ ఏకే మ్యాంగనీస్ డైఎస్టేట్ యాడ్ చేస్తాన మ్యాంగనీస్ డైఎస్టేట్ తో కలిపి హీట్ చేస్తాన ఈ ఏమొస్తుందో చెప్పు ఈ ఈ మ్యాంగ దీనికే ఎన్ఏఓహెచ్ సిఏఓ కలుపుతాన ఎన్ఏఓహెచ్ సిఏఓ ఎఫ్ ఏమొస్తుందో చెప్పు దీన్నే ఎలక్ట్రాలసిస్ చేస్తాన ఎలక్ట్రాలసిస్ చేస్తే జి ఏమొస్తుందో చెప్పు జి దీనికే కాపర్ కెటలిస్ట్ యాడ్ చేస్తాన కాపర్ కెటలిస్ట్ హెచ్ ఏమొస్తుందో చెప్పు కన్వర్షన్ ఇక ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడాలి నువ్వు ఏడు ఏమొస్తుంది టూ మోల్స్ కదా బి రాస్తాన ఫస్ట్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ ఎనహైడ్రస్ ఏఎల్సిఎల్ త్రీ ఏ రియజెంట్ తొందర చెప్పాలి ఇది నేను ఇటు పోయి వచ్చేసరికి వెళ్ళి ఇది ఏందో నువ్వు టైప్ చేయి ఏ ఏమొస్తుంది తెలుసా సిహెచ్ త్రీ రిడక్షన్ ఇది సార్ ఇదేంటి సార్ రిడక్షన్ ఇదేంటి సార్ ఉర్జు రియాక్షన్ ఆహా కెమిస్ట్రీ అంటే అల్లాడి పో రిడక్షన్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సార్ ఇదేంటి సార్ క్లోరినేషన్ ఏముంది ఇది ఇది చేసిరా ఇది ఎవరో నేను ఇటు తిరిగే సరికి చెప్పాలన్నా ఇది ఏ రియజెంట్ ఇది వెరీ గుడ్ సంజన వెరీ గుడ్ ఐసోమరైజేషన్ రియజెంట్ ఐసోమరైజేషన్ రియజెంట్ వెరీ గుడ్ ఐసోమరైజేషన్ చెప్దాం లోకేష్ తర్వాత మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడే ఇది ఏమైంది సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిఎల్ ఇది మ్యాంగనీస్ ఎసిటేట్ సార్ మ్యాంగనీస్ ఎసిటేట్ ఏం సార్ ఆక్సిడేషన్ మ్యాంగనీస్ ఎసిటేట్ ఆక్సిడేషన్ సార్ మ్యాంగనీస్ ఎసిటేట్ ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏమైంది సార్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వస్తుంది సార్ చూడాలి వాహా సిఓ టూ అయింది కదా డికార్బాక్సిలేషన్ అయింది కదా మంచిగా ఉందా ఇప్పుడు డికార్బాక్సిలేషన్ అయింది కదా డికార్బాక్సిలేషన్ డికార్బాక్సిలేషన్ అయితే ఏమొస్తుంది సార్ సిహెచ్ ఫోర్ వస్తుంది సార్ ఎలక్ట్రాలసిస్ అంటే టూ మోల్స్ అమ్మో టూ మోల్స్ మాకు తెలుసు కదా సిహెచ్ త్రీ కాపర్ కెట్ లిస్ట్ అంటే ఆల్కహాల్ గా వచ్చేది సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ ఇది కోల్ బేస్ కదా ఇది కాపర్ అంటే ఆక్సిడేషన్ ఐసోమరైజేషన్ ఇక బ్రాంచ్ బ్రాంచ్ ఫామ్ కావడు ప్లీజ్ సే హాయ్ హాయ్ అండి ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇక చాలండి రేపు సార్ మీరు రిడాక్స్ రియాక్షన్ కెమికల్ కెనిక్స్ చెప్తా నేను అన్ని చెప్తా మీరు ఓకే ఓకే అన్న ఓకే నాన్న ఇప్పుడు రేపు ఆల్కిన్ స్టార్ట్ చేద్దాం నేను రేపైతే హైడ్రో కార్బన్స్ ఖచ్చితంగా నేను చెప్పాలనే వచ్చా ఇగో నేను చూడు ఇవన్నీ నేను యాక్చువల్గా రియజెంట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రాసుకొని వచ్చా రేపు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హైడ్రో కార్బన్ క్లోజ్ చేస్తా రేపు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హైడ్రో కార్బన్ అయిపోయింది ఇంకొక ఫోర్ డేస్లో మొత్తం క్లోజ్ అయింది ఒక సెవెన్ క్వశ్చన్స్ అయితే నువ్వు సాల్వ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు రియజెంట్సే గ్రిప్ రావాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్
वीडियो लैक चयी अर्थमईक क्लास अर्थमे कामें वीडियो लैक चयी ान सब्सक्रैब् चुस्क ओके मल्ल नीन रेप सैवन के क्लास उ ना नीन आफ्ल मल्ल सवाल इपड़ी को ते ओके नीने नोट्स पंप कि सर की ओके ना बाय गुड नाइट रेप कल थैंक यू थैंक यू एवरी वन कामेंट्स चाल हापी ओके गुड नाइट